Pero, pero sorry, pero marunong na sir. I'm Jing and I'm here actually. It's been, it's been like three, oh, 30 years ago. So, ayun, ayun, so more of uh, film, blogging, additional knowledge, photo, mag-jump na sa, ito mo rin ba siya, events din, parang na-amaze sa una. Wow, kaya palang gawin to ng hindi production, or parang kaya palang mangyari to ng uh, simple, parang kahit ako lang. So, na-intriga ako. And uh, given na yung course ko nun, which is yung communication arts nga, hindi ko alam kung ano pa din yung gusto kong gawin. Para nag-explore ako nun na mag-self-study with regards to editing, filmmaking, videography, ganyan. Tapos, ayun, parang with that, ang dami ko rin na risk. No? Na, na may nandrap ako mga subjects kasi mostly nag-start ako from special visual effects. Uh, nag-aral ako talaga alone. So, I can say na parang professional kasi I self-studied. Pero, uh, I started uh, my business back in 2014. Uh, Black Cookies Productions. I don't know if you're familiar. Ang hit pala, no? Pero okay lang sa iba, basahin ko na lang. Uh, basically, photo and video events. No? So, we cater uh, special events, EVPs, advertising, uh, music videos, uh, ayun, parang lahat na involve ang editing, photo, and video. Pwede kami. So, uh, medyo risky siya kasi pagka-graduate ko pa lang, hindi na ako nag-employ. Uh, I risk na mag-start kahit na hindi ako ganun ka-well-known sa gusto kong pasukin. Though my friends are like freelancers na rin, so nung nag-aarag kami, medyo na shoot na sila sa labas. So, ako more of film pa ako nun. So, okay, so kaya palang mag-earn dito. So, parang, sige, baka pwede tayo mag-earn at the same time magawa tayong films. So, yun. And now, I'm starting pa lang. Yung parang nagbangkit kanina yung travel videos. Ayan. So, I'm making also travel videos. Ang potential goal ko dito, parang yung pala sir branding, uh, subscribers, ganyan. So, visual transit, parang I go to other countries, uh, resorts, then I document, tapos, ayun. Then, uh, okay. So, to help you guys an idea, bago tayo mag-start about uh, visual storytelling. Me, audio. Pakita ko lang yung parang demo reel nung compilation ng portfolio ba, nung Black Cookies, no? from 2017 yata, or ish, 14 to uh, 18. Para rin may idea.
from me now I'm barely aiming So, yun yung mga pinasok namin no? <laughs> na na <coughs> rocket since then So, I don't know dumating na lang sa point din na ganun, siguro connections din tapos para Then, ayun, so from, for now, nakatayap uh, kami sa ABS for Star Music. But actually, marami naman silang teams. So, isa lang kami sa pwede nilang tawagin pag nangailangan sila ng extra team na, uy, may ganito si ganyan, kailangan yung shoot, blah, blah, blah. Then now, apparently, I don't know if you know yung nga, isang mga nang YouTube. Uh, for Rance and Liana. Kami yung, yun kami, araw-araw ng production din nila. Kami na yung gumagawa ng YouTube videos nila. So, from editing to shoot, uh, kami na yung nagpo-produce ng YouTube videos nila. Then, uh, uh, Frutas, yan, uh, uh, common, ano rin namin, client. So, magulo siya. <laughs> Parang lahat pinasok talaga namin. Pero, ako, uh, deep within me, more of, uh, kung gusto ko lang talaga, sa ngayon is more of yun nga, sa travel videos naman. Pumasok din ako ng vlogging. So, for, for a year, nag-vlog ako. <laughs> Daily vlog pa uso nun. So, medyo pinatay ko rin yung sarili ko dun. Tapos kasabay pa yung business. No? So, um, tumigil ako and then may iba nang nag-vlog sa amin ngayon. Tapos, um, ayun lang. So, I don't, uh, ito yung mga i-discuss natin. Visual storytelling. Camera basics and basic cinematography. Tapos, uh, yung huli, parang ano yung process pag gagawa ng film. So, either short film or major film. Ito yung process. So, pwede kayo magtanong on the way. Parang kasi medyo ano din to, medyo kung ayaw na ng basic, no? Pwede rin naman uh, just ask questions na ask na yung kung may film. So, start, like, yung mga MTV Bayan. Usually, ang masasara namin, yung kala Angelin Quinto, for example, nasa 70-80. Pero ano siya sa studio lang nila. So, parang ang, ang setback mo nyo yung si ABS, matagal siya magbigay na. So, parang sa ano kami, sa studio din, minsan yung 80 na yun, dugi ka pa kasi, kunyari, kayo yung magpapapaitan kayo mag-aayos nung, <laughs> nung venue, nung, nung props, sino kasama. So, ganun-ganun din. So, siyempre, ABS. So, parang pang portfolio mo din. Diba? So, hanggang sa nadidila namin sila, okay lang ba? So, ano rin siya? More of uh, verbal. So, <clears throat> ayun. Uh, okay. Visual storytelling. Sige. Uh, So, visual storytelling is a story through the hero net. Bale, wala pa rin siyang nagyan. narrative, yan. Also, visual storytelling is a story told primarily to the use of visual media, okay? So, the story may be told using photography, illustration, or video. It can be enhanced with graphics, music, voice, or other video. 
Which was storytelling is simply the way most brands will decide to go and beyond as they try to tell the story for their customers. Why? Because Facebook, Instagram, YouTube, now all these trendy social media sites are based on visual. So, okay, yung visual storytelling sobrang broad niya, pero uh, kaya natin i-deliver yun through photo, video, music, o kaya video na walang audio, so weddings, di ba? Uh, events or kahit yung simpleng uh, anak mo gusto mong gawa ng video, may storytelling doon. Okay? So, yun ang maganda. Parang free tayong gumawa ng kahit anong gusto nating i-deliver. Basta may, uh, may medium tayo na pwedeng gamitin which is ngayon ang pinakasimple is cellphone. Okay? So, ang cellphone, kaya yung mag-take ng picture, kaya yung mag-video, kaya yung gumawa ng music sa cellphone, kaya yung mag-edit sa cellphone. So, Sobrang ito yung generation or era na sobrang accessible, accessible ng lahat. With YouTube din, di ba? Aside from attending seminars, yun nga, parang like me before, uh, ginagawa ko mga step-by-step, step, ginagaya ko, kailangan magaya ko yung ini-edit nung pinakikinggan ko or pinakotrop ko. So, okay, visual storytelling, yan yung pinaka main definition niya. And then, Okay, ayan na. So, paano magiging effective yung story mo? Medyo. Ayan na. So, paano magiging effective yung story mo? Writers will tell you that it involves a basic premise or idea, a plot, a structure, engaging characters, and an interesting setting, and a style that is appropriate for the story. In visual storytelling, the narrative contains the same elements, but it's told primarily using visual media such as illustrations, photographs, or video. Words may be minimal or absent altogether. In, in, the, in the possible absence of sound or language, effective visual storytelling requires four key elements in order to complete and compelling narrative that will appeal to the audience. So it's just like that. Anyways, paano nga ba may effective yung story or yung film or yung vlog or yung gusto mong i-deliver through the medium of photo, video, or music. Okay, let's, let's focus on video na lang. So, kailangan may plot, okay? So, pwedeng buhay mo yon, okay? Just from vlogging, or yung gusto mong i-focus, kunyari, yung gusto mong focus sa traveling, um, weddings, events. So, kailangan mo lang mag-isip muna saan na kong focus okay? So, Paano maiging effective yung story? Anong story ba yung gusto kong i-deliver? So, next is, ito may example lang. Ayan, authenticity. So, kailangan, kung gusto mong maging effective yung story mo, kailangan authentic siya. Pag sinabi mong authentic, kailangan, hindi naman porket parang kunyari, si Thanos, di ba? Alam natin, pag nanonood tayo ng uh, superhero movies, di naman totoo yan, di naman totoo yan, pero nadadala tayo. No? So, yung authenticity. Effective stories are authentic. Eh, Authentic. We often think of authentic as something that has to be real, true, or accurate. However, in visual storytelling, this does not mean that something has to be literally factual. Authentic means connecting with the audience. This can be done by showing people as an imperfect or living conditions that invoke empathy. So, tito si Thanos, uh, sino na ba nanonood na Infinity War? Okay. So, para sa mga hindi, siya yung kalaban dun sa latest na Avengers. Ngayon, we know Thanos in the film is not real parang CGI lang to computer di ba pero we're engaged dun sa story parang film niya yun eh yung Infinity War kasi sa kanya yung mid story ngayon ano yung ginamit na example kay Thanos ano yung hugot no parang for those na hindi nakapanood hindi lang siya basta kalaban binigyan siya ng writers and directors ng background bakit niya yung gusto gawin so kunyari may kung, uh, if, 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 if for example mag-vlog ka, what's behind it? Parang, ba't ka mag-vlog? Bakit? I mean, ano yung structure? Anong, anong, anong story mo behind? Ba't gusto mo mag-vlog? With that, kung i-express mo yun sa audience, makifeel ng audience yung connection na, oh, okay, authentic to. So, makakarelate ako. For example naman, sa film, na karaniwang ginagawa dito sa atin, uh, in the films, sino na ano ng by bus? yung kay Andertis, okay? So, more of nag-focus sila, ayaw ka may spoil, pero sa nangyayari sa administration ngayon, okay? So, syempre yung audience, lalo kung dito nakatira, nakaka-relate sila. So, authentic. Okay. Next one. Okay. 
Okay, so so a great start, uh, relevance, a great starting will fall short with viewers if they cannot connect to it in some way, with their own lives. The images, the images need to connect with the values and mindset of viewers. It does not have to be a direct or real life connection, but something that speaks to their own views, values, hopes, dreams, or fears. Maybe it is addressing the concerns of all age. Most people do not want to look old, or perhaps it doesn't end. Ano na lang to? Example, or perhaps it has to do with a social issue like civil rights. So, going back to Thanos, okay? So, para makaka-relate ka sa love niya with Gamora, which is her daughter. Parang hindi niya mayroon talaga daughter. Pero, yung, yung relationship nila dineliver sa film. Okay? So, with love, na pinakagusto dito sa Pilipinas, love stories, uh, horror, ganyan, dun tayo nakaka-relate. Kaya, for producers, dun bumebenta yung uh, audience, yun ang, yun, yun, at yun ang ginagawa. So, kaya puro tayo uh, affairs, love stories, kasi yun yung nag-click. Dahil, yun, dun daw nakaka-relate yung audience. Relevance. So, siguro, marami talagang affairs uh, nakaka-relate sa affairs, sa love, syempre sa love, pero, I think we're lacking pa naman din. Pero may discuss natin yun. Uh, anyways, yun yun. Kaya authentic, kumikita sila ng malaki. Si Vice Ganda, comedy. Diba? So, yun yun yung kinakita niya. Dahil sa... Okay? Sensory experience. Okay? Visual storytelling replies, relies primarily on our sense of sight. Depending on the medium, such as video, words, and sound, it can also be part of the equation, but if the visual component does not engage with the audience, nothing else matters. So, an example dito is, pag nanonood tayo ng film, okay, if sobrang disconnected mo, like, kunyari, gumawa ko ng fantasy something, tapos hindi ako makarelate, parang yung mga pinakikita na, na, na objects, or example, cars, di ba? So, Disney film cars, parang isipin mo hindi siya totoo. Pero yung mga principle, gina ginagamit nila yung mata, like kung paano kumilos pa rin yung tao. So, may sense, hindi siya weird, hindi siya weird, but hindi siya weird yung cars. Kasi tao, parang ginawa nilang tao yung kotse, pero ba't hindi siya weird bukod sa pangbata siya ng movie. Kasi yung principles na ginamit dun, uh, makakarelate pa rin tayo. May malls sa kanila, di ba? May ibang tao, nag-uusap pa rin, parang makakarelate ka pa rin, hindi lang basta straight up weird. So, importante rin yung sensory experience sa ginagawa mo. Film or story na ginagawa mo. Okay? So, next. And elements of a story. What makes a good story? Every story, whether visual or not, has to contain several elements. Or it's not a story. A story needs a main character, preferably someone we care about. Second, the character needs to have some kind of problem or conflict. Finally, there, there has to be a resolution of that problem. Pag naman tayo ng film, or kung gagawa ka ng film, syempre, may bida, may problema, tapos may resolution. Minsan, parang ang gara kapag yung film bitin, di ba? Parang, pag tinapos na ng bigla, like in Infinity War, for example, tinapos, so parang hanging ka. Pero effective pa din. Although, yung pinaka-element lang, kung gagawa ka ng story, may bida, may... Uh, conflict, may resolution. So, in, in your story, it could be you, it could be something na uh, iniisip mo, uh, 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 a film that you want to make, kailangan ganyan lagi. Or, kung kabisado mo na, pwede mo nang laruin. Like, Infinity War nga, walang na-resolve. <laughs> Parang hindi siya na-resolve, okay? Kasi, may kasunod pa siya. <laughs> Anyways, ayan. Okay, going, going forward. Ayan. It's a matter of trust, okay? The most basic visual element to be considered when building your story around the main character is your subject's eyes. Humans are wired to look at a person's eyes. The placement of your lens to your subject's eyes is important. The camera is the audience's eyes. So for example, dayo ako ng content, vlogging. Pag nag-vlog ka nang hindi nakatingin sa camera, ang weird, di ba? Sobrang disconnected ng audience sa'yo. That's why kahit weird, ako na experience ko yun pa. Nasa mall ka, kailangan mong tumingin. Nasa uh, place ka na maraming tao, kailangan mong kumanoon para 
Ano ba itong ginagawa ko? Pero you have to do that, di ba? Kausap mo camera. Pero, pero kung hindi mo gagawin yun, sobrang disconnected yung mafe-feel ng audience. That's why, kapag nanonood ka naman ng horror films, di ba? Ang gaganda ng movements ng camera. Minsan, yung framing, ang laki lagi ng space dito. Kasi parang may lalabas dito lagi, di ba? Tapos, so, kasi uh, once you make something out of film or video, importante importante kung ano yung placements ng camera mo. Kasi for some cases, it could be weird. Parang, mame, discuss natin yun, mame, discuss natin natin. Anyways, si Tony Stark, somehow, siya yung pinaka heart and soul ng cinematic universe ngayon, sa Marvel. Uh, so, makakarelate tayo sa kanya, lalo na, ayaw mo, ayaw mo. Pero, ang importante doon, na-deliver doon sa movie, yung pagiging uh, character niya. Though, doon sa movements ng camera, doon sa placement ng lens. So, matter of trust. Okay? So, yung build-up ng character, important. Okay? Next. Ayan. So, kung okay, somehow parang inano na lang naman natin yung visual story. Inano, in, in, inano lang natin. Yung expand lang natin. So, for those na mag-video, I think alam nyo na to, pero just in case lang, importante pa rin, Camera basics, okay? <laughs> cameras may come in a lot of different shapes, size, but the function of all cameras are the same. So, cell phone yan, oh hindi. Uh, DSLR, mirrorless, uh, I don't know, ano pa bang pwede mo itong video. Pare-pareho lang yan ang principle, okay? So, same as photography, uh, light, para ka nang drawing lang ng light. So, importante yung light sa lahat kasi kung blank, black lang yung kukunan mo, walang sense, okay? So, um, enlarge ko na lang ito. Okay. So, ito yung light, ito yung lens mo, ito yung aperture, magpapunch sa taas, kaya tayo may sinisilipan sa mga SLRs. So, um, dyan yung shutter, dyan yung mirror, dito yung sensor mo, dito yung viewfinder. So, importante yung light kasi yung light yung nagtatransmit na nakikita ng camera mo sa camera mo. Okay? So, with that, ito yung mga functions na kailangan mong malaman, okay? Para malaro mo yung light na yun. Para mabalansin mo yung timpla. So, shutter speed, no? Kaya, kumingit. So, si shutter speed, siya yung pagpikit at pagbukas ng mata ng lens mo, parang gano'n. So, mas, shutter speed is the amount of time which the shutter is open to allow the film sensor to be exposed to light. This speed is generally measured in fractions of a second such as 1 over 250. The faster the shutter opens and closes, the less light strikes the film or the digital sensor. Mas mabagal siyang pipikit, okay? Mas blurred yung image mo sa photo. Mas mabilis, mas sharp. Though, sa film or sa video, pag mas tinaasan mo siya or mas pinagalan mo yung shutter, mas didilim. Mas, mas, ah sorry, pag mas mabagal, mas maliwanan. Pag mas mabilis, mas madilim. Okay, so, same mas photography pero medyo ano lang. Aperture, okay, ito yung parang yung gusto ng lahat pag may camera. Aperture describes the size of an opening within the camera lens that allows light to pass through the lens. The aperture works with the shutter speed to control the amount of light striking the film or digital sensor. Aperture is generally measured by f-stop. Aperture also has a secondary effect of controlling the depth of field of an image. So, si aperture yung bumubuka sa wrap. Ito yung, ito yung shutter mo, tapos yung aperture siya yung gumaganon pag tinataasan mo or nilalit. So, mas mababa yung number ng aperture mo, mas blurred yung background mo. Mas mataas, mas kita lahat. So, for example, ako yung subject mo, may katabi ako, di, may katabi ako doon sa likod, may katabi ako sa isang mong likod. Pag mas mataas, ako lang focus, blurred sila. Okay? Sorry, pag mas mababa. Pag mas mataas, kita na kaming tatlo. Okay? So, ganun siya. <clears throat> Mamaya, discuss ko pa yan. Tapos, 
depth of field, okay? Same as sa, ano, sa aperture. Ito yung mga kuha mo. Depo? Ay. So, ito yung depo field. Kaya blurred. Kasi... Right. Depo field describes how much of an image is in focus from front to back. Depo field is controlled by the aperture as well as the lens magnification. So, may mga lens po na upod ng mahal kasi mas mababa yung kaya niyang ibigay sa'yo na aperture. So, yung mga one point something na lens, kaya may mga, alam mo yun, may mga lens na fresh yung camera na kasi grabe yung pwede niya i-provide sa'yo na liwanag. Punti mo kahit madilim yung lugar, kaya niya ibigay sa'yo yung light na hinihingi mo. Hindi naman lahat, pero at least it can help you out sa gusto mong mangyari. And, ito yung factor na. So, other, uh, some images such as portraits have traditionally used most small depth of field in order to blur the background. Other images such as landscapes traditionally use much larger depth of field in order for the entire vista to be in focus. So, kung gusto mo mag-focus ng say some subject, okay, babaan mo yung aperture para magkaroon ka ng magandang depth of field. So, kunyari, ito yung subject mo sa gusto mong uh, sa film mo, so, hindi mo papansinin ngayon yung mga nasa paligid kasi blurred. In order for that na ma-achieve mo, okay, kailangan mo babaan yung aperture mo to have a depth of field. Kung gusto mo naman establish yung lugar, kung gusto mo naman na wide yung walang blurred kung baga, at baasan mo yung aperture mo in order to have this kind of depth of field. Sobrang baba. Kita mo lahat. Okay? Sharp yan. Medyo blurred na sa, sa, sa projector. So, moving forward. ISO, okay? So, ito medyo nung hindi pa ako aware. Bukulohan din ako dito. So, ISO is the sensitivity to light as pertains to either film or digital sensor. Lower ISO number means less sensitivity and higher ISO number means more sensitivity. Okay? So, si shutter, aperture, at ISO, best friend mo yan sa camera mo, lalo kung DSLR yung gamit mo. Okay? Although, kung sa cellphone, I think may mga auto, okay, may mga Huawei, Huawei na rin ngayon na pwede mong galawin yung settings. So, ma makaka-relate ka na pag nakita ka ng shutter, aperture, or ng ISO. Okay? So, ano ba yung ISO? International Organization for Standardization. Okay? Mahirap siya explain, pero pinaka-simple, fake light. Siya yung fake light sa camera mo. So, mas mataas siya, Kunyari, na-adjust mo na yung shutter and aperture mo, madilim pa rin, pwede mong taasan yung ISO mo for 6,400, ito 6,400 siya. By the way, pinamababa is 100, 6,400 to other cameras yung pinamataas. Other cameras can offer mas mataas pa, depende dun sa mahal ng camera mo. Anyways, mas mataas yung ISO mo, mas blurred siya. So, yun naman ang... Uh, sorry, uh, Yeah. Um, 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 uh, yeah. Hmm. Anong body po yung gamit? Anong camera po yun? Nikon siya. <coughs> Sige lang. Sige lang. Pwede natin check yun. <laughs> Anyways, baka kasi hindi, pwede kasi kung may error na yung mismo uh, sa screen. Baka kasi good. So, akala nyo ang nakikita nyo. Ah, ito yung tama sa camera. Maganda. Pagdating sa printing, di ba na? Or, and experience din namin dyan, di ba yung kulay? Minsan pag piniprint, di ba? Tapos kinedit ko na. So, minsan may set sa settings din ng printer. So, medyo, medyo tricky siya. Although, kung sa mga, ma 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 ano nyo, na sa camera yung problem, I think, 
ano na siya, issue na siya, hindi na siya yung dahil sa kami. Para pwedeng may problem. Ah, legal. Pwede. Bak- matagal na siya, or new lang. Bago lang siya. Mm. Sige, kung mag-check na rin. Anyways, so mas mababa yung ISO, mas sharp, hold on, setback mo, mas madilim yung magiging image mo. Mas mataas yung ISO mo, mas maliliwanagan mo pa siya, magdadaya mo, pero mas pumapangit yung image mo. Mas nagiging grainy, mas nagiging hindi sharp. So yun yung setback pag may, pag yung sa ISO. So, I suggest, I think, ipas naman sa inyo, alam nyo na yung principle. Although pag may question kayo, okay. So, kasi yung shutter speed, aperture, and ISO, pinaka-importante yun sa photography at sa, sa video. Okay? So, dun, dun ka mag-tidimple kung anong kakalapas sa mga image. Okay, going forward. Ayan. And cin- cinematography na tayo. Okay? So, ayan natin. Okay, so... Cinematography is all about visual storytelling. Aside from skillfully operating a camera and setting up the lighting for every scene, it involves controlling what the viewer sees and how the image is presented to them by choosing the right shooting techniques that's, that's best to tell the story. So, gagawin natin, uh, bibigyan ko kayo ng uh, parang shot, so, mga kinds of shots sa cinematography. Then, I do my best na explain kung ano ibig sabihin nun ba't nila pinagawa yun sa film okay. so o kaya kung saan siya mas best gamitin so nakaya natin to extreme long shot okay so extreme long shot usually ginagamit siya for establishing extreme long shot captures a very wide area to show the scale of subjects In relation to the environment, like tiny birds in a forest, it is typically used as an establishing shot when changing from one big area to city or city to another. So usually, pag nanonood tayo ng film, uh, laging, bakit ba pag nag-uumpisa, laging ang lawak lagi ng kuha sa city or whatever. So, ito kasi yung establishing mo sa story mo. Saan ito mangyayari? Sa asan ako? Okay? Uh, ano yung mangy- uh, saan mangyayari yung story? Okay? Or saan yung next na story? So, with extreme long shot, with that, uh, syempre, kailangan sobrang wide nung uh, shot mo in a sense na ganyan. So, with the right camera or lens, uh, you can like do something with it para maka-achieve ng shot na ganyan. So, why? In order for that, kung establish mo kung saan papunta yung story mo. Okay? Establishing. Extreme long shot, more of establishing. Ito yung mga examples niya. So, si Ratatouille nasa Paris siya. So, paano mo malalamang nasa Paris siya kung, may, kung ito lang pakikita mo. So, beginning of the story, in-establish muna na nasa Paris by doing stream long shots na Paris. Okay? Here's another one. Uh, Walking Dead. Ito, with that, uh, bukod sa ina-establish kung saan, kita mo na rin kung ano yung nangyayari. Diba? So, ang weird. Sira yung mga kotse, then there's this one guy going ewan ko sa city, and you know something's wrong. Okay? So, madami kang pwedeng gawin sa extreme long shot. Madami kang pwedeng, kumbaga, i-place ba na, ah, magigits naman ng audience if I do this type. Sira yung city, okay, ano tong, oh, saan to papunta? Although, syempre, walking dead. Alam mo na, title pa lang kung ano na yung, yung mga yari. So, moving forward, birds, eye shot. Okay? So ngayon, sobrang dali na nito dahil sa drones, pero kahit sa vlogs, nagagamit siya. Bird's eye shot, like an extreme long shot, the bird's eye shot shows massive scale but from a much higher uh, angle. To the point where land start to show abstract shapes and lines out of roads, buildings, and trees. It's also typically used as an establishing shot for introductions and scene transitions. Parang kanina, yung established yung extreme wide shot natin, Bird's eye shot usually ginagamit sa dati pang mga crane, yung mga crane na malalaki, or ngayon, drones. So, with drones, kaya natin ma-achieve ng ganyang shot. Uh, with this, sa so storytelling, pwede mo siyang gamitin if, like this guy, parang nagigive up na siya or whatever. Parang, ito. So, with this angle, pinakikita mo maliit yung subject. Maliit siya. Parang, uh, uh, in a sense, parang helpless ba? So, parang ikaw yung, parang ito si God, 
ito yung subject mo. Ganun yung dinedepict usually pag ginagamit yung verse ay siya. Or, buildings. Like kanina, pag buildings, more ginagamit naman siya for establishing. Another example, yan. So, ito pa, establishing. Yung kanina, pang story, telling. So, another one. Ito, sabi nyo siya naman. Anyways, so this one, parang pwedeng ang dating din siya para gabitin mo yung birds eye shot. Parang anong meron? Pwedeng pa-reveal. Anong meron doon sa taas? Tsaka mo palang in-next mo ano yung mangyayari. Okay? So, moving forward. Long shot. So, anong kinibahan nito sa extreme long shot? So, long shot, medyo lalapit ka na. Okay? The long pull or wide shot is significantly closer to shot of an area where viewers can have a better look of what's going on, but still not close enough to actually be emotionally involved in the scene. Subjects are also closer to the camera but far enough to have their whole bodies in view. It can be used to make your viewers feel like casual bystander, but such as when your leading actors are shown walking hand in the wild by an example. Siya. Anyways, Uh, ang, ang ano dito, anong kinaibahan niya kanina doon sa extreme long shot. So, kung gagamitin natin siya, so, nag-start ka na extreme long shot mo sa city. So, sobrang laki, hindi mo alam ano pang mangyayari. Alam mo pa lang yung venue. Then, yung long shot, pwede mo siyang gamitin na wide pa din siya, although medyo mas malapit na doon sa scene. So, like this, kita mo yung kotse, kita mo yung kalsada, kita mo yung subject, ang gate pa rin. Pero papasok ka na doon sa city. Nasa loob ka na ngayon ng city. Ano na yung dinideliver mong story? So, doon pumapasok yung long shot. Parang hindi mo pa rin magets or makita yung close, yung subject. Pero nakikita mo na, okay, much closer doon sa in-establish mo kanina. So, here's another example. Ayan, long shot. Kita mo pa rin na hinahabol si Jack Sparrow. Alright? Na nasa dagat sila. Okay? So, next one, uh, Django, I think, uh, si Jamie Foxx, uh, establishing shot siya ng character. Uh, he's gonna do something bad to uh, the villain. Tapos, okay. So, mostly ganyan siya, yung long shot. Di siya, di siya extreme. Well, pag extreme, gets naman na. So, pag long shot, wide pa din siya. Kita mo yung paligid ng buo. Pero, na, medyo nagigets mo na yung parang may subject na. Pwede ka na maglagay ng subject. Pwede ka na maglagay ng situation. Okay? Next, medium shot. So, medium shot. <coughs> the medium shot allows viewers to move in a lot closer, but in a more informative way than emotion. The frame typically features a person from waist up, and they are used for general group scenes with dialogues and interviews. So, yan, pang interview, pang vlog, pwede mo rin gamitin, medium shot. Usually, laging waist, okay, pataas. Pwede mo sukatin hanggang waist, pataas. And, uh, ito yung ibang example. Ayan. Group shots, pwede mo siyang gamitin. So, to, to, to establish characters, no? Okay. Next one. Ayan, yung medium shot. So, waist up. Lagi siyang waist up. Okay? Pwede mo naman siyang paglaruan, pagkabisan. Hindi mo kailangan sobrang stick lagi. Moving on, close up shot. Okay? So, close up shot. Features just the entire head up to the chin or neck to allow viewers to feel more engaged and affected by the character's emotion. By framing less of the background and more of the face, you're able to create an impact with the character's facial expression. So, medyo palapit ka na sa subject mo, lapit na sa mukha, kasi may gusto kang i-deliver, may gusto kang ipakita, it's either iiyak ba to, galit ba to, matabang, okay? Deliver mo yung suspense or whatever. So, Diyan pumapasok yung example ng close-up shot. May kakausapin, may suspense, so pwede mong ilapit, okay? Pwede mong, pwede ding happy lang. Gusto mong makita yung emotion ng tao. Ayan, close-up shot, okay? Okay, moving on. Next thing, close-up shot. Extreme close-up is used sparingly and safe for moments that you need to increase the emotional intensity of the scene. When we do this by really zooming in on the character's face, sometimes just on the eyes or even the hands, it works just as well for objects, like the ticking, hands of a clock, uh, brush strokes, while these shots greatly lack context. It's great for setting up the mood, adding drama. 
So, pwede ka rin mag-start sa extreme close-up shot bago ka lumayo sa close-up. Pag gusto mong ipakita kung ano ba yung nangyari. For example, like dito sinabi, may nagpipinta, no? So, pwedeng ang close-up shot mo muna, ganyang kalapit dun sa brush. Parang pasuspense mo na ano yung, um, ano yung pinipinta. And then, pag na-establish mo na na nagpipainting siya in uh, extreme close-up shot, pwede mo nang i-establish sa close-up. Pakita mo na yung subject habang nagpipinta. This one extreme close-up shot din siya. Para makita yung emotion, yung character. Mm. Okay. Extreme close-up shot, like the lipstick. So, in other variations, events like us, ginagamit namin yun for uh, wedding rings. So, I don't know, parang medyo fashionable siya tignan sa video, pag sa mga sing-sing, para siyang product shot na. <laughs> Pero mostly, extreme close-up shot, ginagamit namin para sa mga sing-sing. So, okay, moving on. Ayan, touch angle siya. So ito, sobrang, um, hindi ko alam kung hindi kasi yung madalas manood din na. Although, fair enough, nanonood din ako ng local films. Pero, bira siya magamit. Dutch angle siya, to execute Dutch angle you simply need to rotate the camera on the either side until verticals, like people and buildings. I feel them. And the horizon is no longer parallel with the bottom of the frame. It's another shot that you spare me in narrative filmmaking usually to portray uneasiness and disorientation. You can use this to show a character's unstable you know, emotional or mental state or add an unsettling feel to a particular scene. So, ang, ang, ang off. So, di siya tama. Ito yung tama, pero naka-vertical yung subject mo. Merotate mo yung camera mo. Ngayon, usually ginagamit siya for weird stuff. Parang may, may, may weird na mangyayari or ongoing like high or drug yung tao, lasing. Pwede siya, pasok siya. Pasok yung Dutch angle siya for that yeah. reaction. Mm. So, para uh, I don't, I, I haven't seen something pa na ginamit siya sa happy na na, 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 na scene. Hello. <laughs> Ayun. So, pwede siya more of sa weird stuff. May weird na mangyayari. Ito sa tour, nagamit din siya for uh, an easiness kasi intense yung scene. Ito, ito maganda example. Ayun. Parang sabog si Bruce Willis dyan. So, medyo weird yung angle niya. So, usually common siya nagamit sa Hollywood. Ito sobrang common. Over the shoulder shot. Okay. So, ito over the shoulder shot. So, Sobrang, with the name, uh, as the name suggests, over the shoulder shot shows out of focus shoulder and the head of, in the foreground while the other person object or the background is in focus. It's one of the most essential cinematography techniques for using narrative filmmaking. Only adds much more depth than shots. Also, it's making fun. Okay, so more of pang-usapan. Okay, so nag-uusap sila. So usually, blurred si, blurred si kausap. Okay, kung sino nagsasalita, yun yung focus mo. And ang placement nila, lagi yung shot mo over the shoulder. I-place mo yung camera mo para maging blurred yung kausap niya, yung focus mo sa kausap niya. Okay? And then, pag kinat mo, siya naman nagsalita, ipat mo dito. Balikat naman ni Harry Potter, kita, pero kita naman yung mukha ng kausap niya. So, kaya siya over the shoulder. Mostly nagagamit siya, mostly, para sa mga conversations. Nag-uusap, okay, ma-establish na, okay, magkaharap sila. So, for example, um, hello. Yan. Conversational scenes, di ba? Pwedeng ganun kalapit, pwedeng ganyang kalayo, basta ang principle nito, mapakita mo yung balikat mo over the shoulder ng subject na kausap. Pwede mong laruin, kita rin yung ulo. Uh, basta ang purpose nito, ma-feel ng audience na okay, may kasama siya. Kasi like, for example, nagsasalita si Joker, may kausap siya, tapos eto lang. Siya lang mag-isa. Somehow, hindi mo mag-feel kung buong scene ganun. Pwede yung singit-singit mo ng Joker lang, pero kung wala yung over the shoulder, hindi mo mag-feel na nandun si Batman. So, malaking factor yun para establish kung sino uh, kausap with regards to conversation. Okay? Si Batman, there. Pwede namang object. Ito, actually, hindi naman niya kausap. Dine-describe lang, ina-appreciate lang niya yung, uh, yung uh, costume, pero this time, over the shoulder shot din. Siyempre, kailangan may shoulder yung, <laughs> yung kasama para magawa mo siya. So, tilt shot. Ito, wala akong example kasi moving siya. Pero, anyways, 
Tilt shot is as easy as it sounds, but the best way to turn this simple technique into an elegant shot is to carefully coordinate the careful upward or downward of the camera movement with some action within the scene. It can be used as an establishing shot or of a, of a wide angle view or for slowly revealing something at the end of the shot. So, tilt shot. Ito siya, kunyari kayo yan, ito yung camera. Bababa mo lang siya ng ganun or itataas mo siya. So, usually, kaya sinabi dito na pang-establishing siya, Kasi pwedeng wala mo na yung, yung venue, mapakita mo pala. Pwede rin paalis ka, paalis ka sa, sa venue, detailed up mo naman. Para ma-establish mo na, pa, oh, parang patilt siya, okay? So, ito naman yung next kapatid niya, panning. So, si panning, kaya liwat ka na naman. Okay? Is the, horiz is the horizon, horizontal equivalent of the tilt shot. They can be used simply to show the surroundings, but you can achieve truly professional results by it keeping the panning smooth and accurate. Okay? Make sure to use a gimbal stabilizer or something similar. <coughs> Especially when there's action and carefully composed final frame involved. Remember, such movements should be well executed to look very natural and almost in a unnoticeable to distract the viewers. So, what sinasabi lang dito, pag magpapanning ka, uh, use a tripod, o nga sa cellphone, so, panning, ganito lang siya. Okay. Ba't hindi ko ginagamit ito? Panning. Tapos, yung tilt kanina, tilt. Okay. So, ang sinasabi dito, ba't kailangang uh, stabilized ito? No? Kailangan natin ang tripod. So, pag si audience mo nanonood, tapos yung shot mo, umahalo. Nakaka-disconnect kasi siya. Alam mo na may tao behind the camera. Okay? Pero pag stabilized siya, parang mafe-feel mo, ma-appreciate mo yung, it's either yung subject or yung venue na kinukunan mo. Okay? So, hindi ka off, hindi ka mag-discord. So, make sure that magpapaning tayo sa tripod or gimbal which is uso na ngayon sa mga camera and cell phones. So, yan. Crane shot. I know na hindi to ano, pero just in case. Just for knowledge. Crane shot captures the vertical translation motion by moving the camera up or down in a couple of feet. It used to be achieved with huge expensive cranes. Uh, it can be now replicated by drones. Unfortunately, fortunately, it's a shot that doesn't always have to be in every film. But it's a great shot that will add production value to your work. So, si crane shot, usually kung first itong floor, tsaka kunyari, pwede natin patagosin sa atas, or naglalakan sa bahay yung, yung subject mo, yung gusto mong iangat, mas effective siya. Pero ngayon, dahil may drones na, Pwede na ng drone yung gamitin mo. Sobrang hassle na ito kasi assemble mo pa, tas babaklasin, tas mahal. Pero may maliliit niyan, jib, jib yung tawag nila, parang baby niyan. Uh, purpose, ganun pa din. Ahangat lang siya ganun, tas bababa siya. So, hindi siya ganun ka usable, pero for me, kung may drone ka, or gusto mo may second floor, hindi sa second floor na parang discarded it. So, for the sake of ano, familiarization, ayan, playing siya. Madalas itong ginagamit pag big productions na So, eh, ito importante, tracking shot. So, tracking shot, important tool for this type of shot is which basically a wheel cart that moves along a real track. Can be also achieved with steady cam, fly cam, and other innovative, innovative motion control gear, which is gimbal. You can also use a drone, specifically one with the tracking flight mode like JJI and Havik Pro, which comes with an active active track mode that allows you to show. Okay, simple lang. So, si character mo may pupuntahan. So, susundan mo siya, okay, nang steady dapat yung shot. Kung liliko siya, dapat liliko ka rin ng swabe, okay? For this, uh, for this ngayon, yung mga gimbal, okay, yun na yung gamit nila para steady yung shot. So, meron lang yung video niya, parang... So, so mostly Para ma-achieve mo yan, kailangan mo ng uh, gimbal sa ngayon, pero dati, steady cam. So, steady cam is yung may timbangan ko sa ilalim. 
ano yung parang nakasunod ka ngayon para hindi maalog yung siya. So, uh, purpose ng tracking siya, okay, may pupuntahan si subject, susundan mo, okay, pwede ikutan mo din siya. So, marami kang pwedeng gawin sa tracking siya. Yung sinasabi dito sa drone kasi ngayon, may automatic mode na siya na kung nasan yung subject, susundan niya mag -isa. So, pwede rin yun sa drone. Okay? So, mostly yung purpose ng tracking siya, naglalakad, papunta sa 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 set yung sa venue yung subject or something na tumatakbo kotse so pwede mo siyang gamitin yun. Okay, so point of view siya. So ito karaniwan nagagamit, bira rin, bira pala sorry. Pero sa mga vlogs sobrang effective nito. Point of view shot, another important shot that you can make use of. Uh, is the point of view shot or first person shot. Your camera can either be steady or moving along to its axis as long as it shows how and where viewers should look or at the scan of, scan of the scene and make the, them feel like they're in the movie. It can also be accomplished by fitting your subject with the camera mount. Ngayon, GoPro. Pwede ka maglagay ng GoPro dito, kita yung kamay mo, saan na pupunta. But in films, uh, walang tao. Minsan may pinapapwesto ng tao para may kamay lang na kuha ganun. Pero I like that, okay, nakatingin sila sa camera. So, intention nito, mag-feel nga yun ng audience nandun sila sa situation nung, uh, nung subject or nung ida, okay? So, point of view shot, uh, sobrang mira nga sa film, pero usually, kunyari, tatalon sa building yung ano, yung subject mo. Ang ganda rin na makita yung taas ng uh, building through the point of view nung tatalon. So, usually, dun siya kinagama, okay? So, over the ko na bago. Anyways, point of view shot yan. So yan, ito yung kamay ng subject. Diba? Ah, hindi Point of view shot ulit, hindi ko na bago. So, pwede rin ganyan. Kung no? yung character mo, ano yung point of view niya pag may umirish out sa kanya or ikakausin sa kanya. Okay. So, questions? Wala pong questions yung expression mo point of view shot. Sa point of view shot, more of gusto mong ilagay yung audience sa position ng subject. So, kunyari, um, uh, ang scenario is tulad dito. With this, para mapipil mo na off, para may hindi magandang nagawa yung subject. So, yung tingin sa'yo lahat ng characters, okay, ang weird. But at the same time, nilagay ka dun sa position na what if. Ikaw yung camera. Ikaw yung camera. Okay. So more, more of ganun yung point of view siya. So yung mga GoPro shots na sinasabi ko, uh, kunyari adventure, ganun, makakit lang. So nakikita mo yung, yung mas ano lang, pandagdag siya sa immersive, magiging immersive dun sa uh, subject. Okay? Any questions? Ah, uh, okay. So, kung in a budget, paano daw pag over the shoulder? Uh, ilang camera? So, sa atin, kunyari sa production, mahaba lang po yung lente and then nakapwesto na yung dalawa. Sampuhan ngayon sila. Ngayon, minsan, kunyari, uh, short film mo lang, ikaw lang. Hindi, o oh, game, ulitin nyo yung sasabihin. Ito yung sasabihin, dito one go. O, oh, o, oh, ganyan. Ulitin mo, tandaan mo, yung script. Ipad ka ngayon sa kabila. So, ganun siya. Pwede siyang ganun, pwede rin siyang mas tipid. Sabay-sabay. Ah, yung mga, te, ah, kunyari, probinsyano, yun, sobrang dami nilang magkamera. Sobrang, minsan nga, wala nang adjustment eh. So, ginagawa nila yun, syempre, mas mabilis yung oras, pag di ka na mag -re -re ah, Tapos, sa editor, mas marami siyang choices. Pero, kung wala kang budget, yun ikaw lang, wala, pauulit mo, pauulit mo yung ginagawa talaga. So, kami nun, kapag may film, parang, okay, ito yung mangyayari, tandaan mo yung galaw mo ha, somehow similar. So, if sobrang critical mo manood ng film, or kung may film ka sa laptop mo, kahit Hollywood films, ulit-ulitin mo yung pagkakakat nila, hindi naman maninis eh. Iba yung ginawa nung yung gumalaw yung balikat. Minsan mapapansin mo yun eh. Ba't nung kausap naman sa shot na to, hindi gumalaw yung balikat? Paglipat, gumalaw. Dapat hindi. Parang ganun. So kasi, continuity tawag doon. So kanyari, uh, uh, umi, uh, over the shoulder shot, gumalaw dito yung ano, nakita sa camera. 
So dapat hindi gagawin niya rin yun pag lumipat yung camera dito. Eh nag-retake. Minsan hindi nila na-edit ng ayos. Nakikita ngayon ng audience na parang weird, parang hindi naman yung ginawa yun. So, ano yun, ah, malaking factor yun. So, ang ginagawa namin pag gano'n, nandahan mo yung ginalaw, ginawa, ginawa mo ha. Kaya mas maraming take, mas effective. Kasi kabisado na nung subject mo, kung ano yung gagawin nila, tsaka sasabihin nila. So, ayun lang. Questions pa? Kasi, isipin. Sa, <laughs> yung, sa, yung sa Zoom na yun, sa, ah, sa edit siya. Sa edit na siya. Kasi, minsan, uh, actually, ano naman din natin yun yung production. Pero, uh, sa edit na siya ginagawa, kasi hindi naman din alam, tsaka hindi lahat ng lens na zoom So, kunyari, yung gamit ng isang camera, guy, uh, hindi na zoom sa post na yun kinagamit. Yung <laughs> Tsaka hindi nila alam kung kailan dapat i-zoom. Si, si, direct, si direct ang masusunod doon kung kailan. So, uh, somehow hindi ko alam talaga yung procedure ng ang probinsyano. Kung paano sila mag-uusap. Kasi parang lahat ng sabihin. So, pag napun- may tanggol yun eh. Diba? So, so at kayo as an audience, diba? tulad ng visual storytelling sinasabi ko, engagement ng audience eh. So, ako, for me personally, hindi siya effective. Kasi parang, ano ba yung dinidiin mo? Ang dami mo naman yung dinidiin. Kasi, ako gagamitin ko yun, may sinabi ako malupit. Pasok, okay, sige, nag-gets ng audience yun. Pagpasok sa kabilang, meron din. So, bakit? Diba? So, hindi sa inihit ko yung, ano, kasi, ang haba na niya, ibig sabihin, successful siya. Pero, wala, sa Filipino audience, meaning, effective yun. Kaya sinasabi ko kanina, authenticity, effectivity, hindi kailangan totoo, hindi kailangan legit. Kung ano yung effective sa audience, na sa tingin mo effective, yun yung gagawin mo. Ngayon, yun sa, yun nga, ganda example, probinsyano. <laughs> Pag napansin mo na nga, ako ngayon, minsan nanonood ako, kasi minsan nakakit ko. Pag puro zoom na, doon ako sa zoom nag-aabang, para hindi ko na hinahanta yung story. Pa. Ilang, ilang kayong zoom to, yung sa kaibigan ko, nahilo na. So, depende. Ayun. Questions pa, bago tayo magkayong. Babrik tayo, so, wala mo questions. Is it sa the sharing? Paano yung hindi mo kung wala sila? Ano, steady cam. So, yun yung sinasabi ko. Uh, para siyang tripod na walang paa, tapos may timbangan siya sa ilalim. Ito. Actually, nakagulong din sila. Kasi, ako, hindi, yung na time wala pa nung luma na yun eh. Pero, wala, ano siya, yung may timbangan siya. Parang yung gulong. Parang, makabalance yung camera mo na hindi kumagulong. Yung movie na yun. So, yun yung movie na yun. May steady cam din ang Steady cam. Kasi kung reales yun, makikita yung reales. Kung may reales yun, makikita. So, fly cam siya. Ano talaga talaga? Umaalog siya actually. Eh. Pilong oh. kasi. Siya pero sobrang baba siya. Para po, para, para tumakbo ka sa mga. Sundan mo siya. Pwede po kasi balik pa rin yun. Eh. So kunyari, ito yung cam mo. Pag binaliktad mo yun, balance pa rin siya. Nandito na yung cam. Na, e, e, sa editing, pwede mo siya ulit. Pin- no, pin- ano, pin- I mean sa mismong shoot mo. So kunyari, kukunan ko siya, no? Nandito siya. So pag ganito, ang taas. So yung steady cam kasi, pwede siyang balik pa rin. Pero balance pa din. Para siyang gimbal na old school. Okay? So may timbangan siya sa ilalim. Nababawasan siya na dadag na dito. Okay. Moro? Pero kung pag inuhanan mo siya, ito kung ito nakabaliktad siya. Mm. Pag edit, ah, edit iikot yeah. mo. Iikot siya. Ah, pwede. Meron pa rin. Or ang pwedeng discate nito kung hindi. Hindi ko alam kasi kung film na to o ano pa eh. Kung digital na eh. Nakaupo yung ano, may hawa. Tapos na yung tumutulak sa board. Kasi nung napanood ko yung behind the scenes niya, naka-step ka. So, I'm pretty sure naka-step ka. Ang tayo na kinulang yun, di ba yung tulog doon? Ano yun? Skills yun. Kasi talagang dapat precise ka. Mahirap, mahirap siya. Malog-alog din siya. Yeah. Anyways, ano ba po? Ano ba? Kahit vlog, kahit hindi related sa film, anything. Baka may gusto na kayo ito. Sige po. Go last. Sige po. 
program investment in the ISO that others may be there yet. Pero nga, yung pukunan namin is parang behind the scenes. So, syempre, kailangan namin kung halo tagad yung scene na yun. Pero we don't have the time to... Kung parang mag-ayos. Oo, mag-ayos na yung set. So, we're parang yung relations. Behind the scenes, for example, yung namin siya. Nang film or nang photo shoot? Fashion shoot? Sa film. Sa film. So, usually kasi, behind the scenes, kaya siya behind the scenes wrong. So, sometimes overexposed, sometimes so, ay, so, sometimes sobrang liwanag or sobrang gilim. Huwag lang yung hindi na makita, pasok siya. So, minsan, kunyari, biglaan, di ba? Parang ganun ba yung sabi mo? Hindi ka na makapag-adjust. Uh, wala, choice, but to capture kung ano yung nasa behind the scenes. Sometimes, kung mag-search kayo ng Mostly ito sa film eh, ng behind the scenes ng film. Although ngayon, professionally made na rin kasi, ang ganda na. Dati, parang may mga underexposed, overexposed na shot. Kasi parang go-to siya eh, parang hawak mo siya lagi. Anong kailangan mo na? Okay, so hindi mo na matitimpla. Other example dyan, kunyari, paano ang scene is papasok sa loob yung subject mo dito. So syempre, iba yung settings doon, iba yung settings dito. So paano yun, di ba? So, Merong uh, sa camera, may auto ISO, so automatic siya mag-adjust. Pwedeng ganun yung gawin mo. Kunyari, patrack ka, parang yung bata, pero dito siya papasok. So, ganun yung pwede mong gawin. Naka-auto yung settings mo. Okay. Tapos susundan mo siya. Kasi yun pa isang problema. Iba-ibang rooms, iba-ibang ilaw, iba yung setting. So, ayun. Anything else po, sir? Uh, may anak pa lang. Uh, film na ginawa uh, uh, yung, uh, dito na ginamit yung language ng TV production style ng multi-camera multi-camera system um, all the time TV ka kaya meron yung film siya ako tsaka real time pero kaya naman ka na ginamit ka yung sistema yung mismong ganun po wala uh, pero multi-cams many times ganun po sila so, isa, manin yung multi-cams Uh, karaniwan po, pag high production, ganun talaga, marami talagang nakaset na camera. Tapos, sa film po. Pero yung nagsiswitch, yung parang live po ba yung sinasabi nyo? Uh, yeah. Wala ba? Oh, oh, personally, wala ba? Pero basically, offline na lang. O sa edit, sa edit po siya. Kasi, oh, importante po kasi yun eh. Kaya, uh, 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 mamaya didiscuss ko po yung process ng paggawa ng film. So, Ayun, parang post-production po yun eh. Uh, sa editing, doon mo makikita kung may mali, kung may tama. Para may chance kang baguhin. So, pag nilive nyo po kasi yung film, tulad ni, ng mga shows natin, kunyari, showtime, uh, usually live sila. May mga rehearsal sa umaga, tapos minsan live, nagkakamali. So, with the film, pag nangyari yun, tapos naka, naka-film siya, nakaayos siya, mahirap po siyang gawin kasi kaya wala po pa, siguro wala pa nagtatry siguro pero yung uh, offline niya, post-quality halos the same po halos the same po siya, parang maraming camera o may pipili sila kung ano yung ilalagay okay. thank you questions, sir? anong brand ng camera ang pinakamuta? okay po na saan hindi naman daw mahal Yeah. Hindi naman masakretasyon pa. Pang video po ba? Video. Pang, pang video. For me, Canon po. Uh, Sony, oh, Sony kasi mahal eh. So, parang nasa budget. No? So, uh, ako yung unang camera ko, uh, 600D, uh, around 20-ish thousand siya nun. Tapos, okay siya pang photo, okay siya pang film. So, siya yung parang mid-amateur na, na, na camera. Tapos, kung gusto niyo pong mag-invest sa camera, I suggest yung bago mo, eh sa Canon, kung sa Canon, 80D, 80D. So, yung 80D siya, touchscreen na yon tapos um, maganda na siya, maganda na siya na pang film or pang photo. So, parang dalawa yun. Kasi yung mga SLR ngayon, ganun eh. Photo, video siya So, ayun na. Ano po ulit? Yung ulit? Apo? Apo? Well, mostly, mostly ngayon po CGI na lahat. Uh, computer generated image. Parang computer na siya. Alos na lahat po kahit tao ngayon. Computer na. So, 
Uh, may tinatawag po kasing CGI, Computer Generated Image. May practical and based naman. Pag practical, may nusunog. Totoo po may susunog. Okay, yun yung practical. Pag CGI, sa edit na siya nila. Okay? So, parang, kunyari nga po yung exam. Yung sa Titanic, kaya most of it are CGI. May mga practical. Parang CGI yung practical po. Kunyari, so yung lumubog na barko po, for example, yung seed, di ba, yung kalahati. So, may kalahati talaga, before, may kalahati, barko talaga sila nyo. Pero may green screen po at the background kasi sa lupa lang yung issue. Para at the end, ipapalitan nila ng green screen po. So, ayun, anything else po po? Dapat ano, uh, magsa-start ka pa na yung cinematography. Pwede po yung, di ba, ito po yung gamit ko for, ano, for video na nito. Pang-shoot lang po. Ano ba siya? Pang-shoot ng video po. Well, any, may video ba siya? Mm-hmm. Maybe. Mm-hmm. Any, any camera would do. Kasi, ah, uh, ito, ah, uh, dala ko naman. Ito yung pinakaunang ginawa kong parang film or sketch. 2014. Kasi kinukonvince ko yung parang, kasi di ako mag-gets ng, mga, ng parents ko. Kailangan mo yung camera, but kailangan mo kayo. So, yung digital, digital lang na camera, yung maliit. So, nag-short ako, inutubo yung mga patid ko. It's good. Ito yung pinalabasan. So, sobrang ka-engine ito ha. Sorry, pero para lang idea kayo na anything pwedeng gamitin. Thank you. Thank you. Hindi, <laughs> uh, ang ano ko noon, na, nag-e-edit, nag, nag-aaral na po ako nung After Effects. Uh, so parang wala lang akong magamit na camera. So parang sabi sa akin ng dad ko, di ito, di mo gawin niya, di yun. <laughs> Dinry ko muna. Tapos, so ito, pinakamaganda. Kung meron ka niyan, advantage. Pero kung may gusto kang i-deliver, cellphone. So bakit? Anong, ano ba? Pag kasi naging stereotype sa atin, ah, cellphone lang yan eh, hindi naman pwede yan eh. Maraming hindrance yan eh. Technology. Si, uh, may nagbablog ngayon, lala, ay, Arce, J.R. Arceo, ewan ko po siya. Jerry ko ba? Cellphone lang yan yan. Tapos, si edit, Baninay. Baninay, sel- Baninay. Hindi siya nag-edit. Baby, si Baninay, di ba? Oh. Discarpe kasi ngayon, parang take advantage ng technology. So, may tripod ka, may cellphone ka, use it. So, parang, ang oo may, may mga limitations dahil yung lens iba, madilim, maliwanag, whatever. Minsan kami, worst case, nagsushoot kami, ito gamit namin ilaw. Oh. Ayun. Oh, ito, tapos nakapagod na kami, di ba? So, take advantage ng kung ano yung meron. Kasi, yun nga, storytelling, malawak siya eh. So, anything you want to share, you can. So, uh, hanggat pwede tayong mag-share, gamitin. Sige po. White balance po, okay. Yan, wala ako dito. Pero, <clears throat> anyways, white balance is yung feature din sa camera nyo. Actually, ito na. Punta na ka-projector na. Siya yung nag- nag-send sa camera kung anong ilaw yung nasa surrounding. Sobrang cloudy ba? Sobrang dilaw ba? Mostly siya yung dilaw tsaka blue. Siya yung nagtitimpla sa gitna nun. So, sige. Mag-internet na rin tayo. <laughs> Para, anyways, mostly yun po siya, pero lahat ng camera mayroong white balance, kahit po ito. So, minsan pansin ninyo, yung phone nyo, punta kayo sa madilaw na lugar, magugulat kayo, ba't hindi madilaw yung shot? Kasi naka-automatic white balance siya. So, dinedetect niya kung sobrang dilaw ba nung shot. So, pag sobrang dilaw mo dito, pag kinunan mo, oh, minsan pumapalpak, madilaw ako. Pero usually, yung mga camera, may 
uh, kung ano yung nakikita ng mata. So, binabal- kaya auto white, uh, white balance, binabalance niya yung blue sa yellow. Okay? Mm-hmm. Yeah, yung gitna yung nahanap niya. So, hindi lagi kaya ng camera yun. So, manually, pwede mo siya gawin. So, pwede. Mami, internet pa tayo. Ah, sige, sige. Anything else po? Go for it. Yan, sige. Um, ako ang pinaka-mental term ko is audio. Audio. Okay. Ano ang best, best. na gamitin mo para mas maganda yung audio? Kasi kahit gano'ng kaganda yung video. Nakaka-disconnect, no? Pag ang pangit mo. Ang karel, karel. So, kami yung lapit. Okay, so kahit sila probinsyano na kasi yan. Bawat isang speaker. Ano po, uh, may siya na nakatape dito. May siya na maliit. Tapos nakakonek siya something sa para uh, voice recorder. Voice recorder. Tapos nandito po rin. So nakatapos siya lagi sa tarahin. Nakatape siya sa sa dami. Bawat speaker, kailangan talaga. Meron. Separate siya ng recorder. Opo, or boom mic. So si boom mic, ito yung camera mo. Ah, may akit ko niya. Nakalimutan ko late na kasi ako. Anyways, ito yung uh, camera mo. Uh, audio input, kakabit mo sa camera. Parang may extendable po na cord na nabibili. Tapos nakakabit pa sa mic mo. So nakakabit sa mic mo yung cord na yun, nakakabit din sa camera mo. So mahaba siya. Ngayon, ang boom mic. Kaya po may mga nakagano. Si boom mic mo, nakakabit yung boom mic niya sa parang voice recorder naman niya. Yung voice recorder niya, may kabitan ng headset. Ngayon siya ngayon nag nagkakarin niyo kung oh, okay na ba? Yeah, ganun na lang. Okay na ba? Rinig na ba? Pangit ba? Ganun. Sa film po yan. Sa film po. Ngayon, kung saan po ba? Events? Sa events. Sa events po kami lang. So kunyari, ang ginagawa po namin, may backup po kami, kasi may mga gato po tayo, di ba? Reception, oh. yeah. may mic, voice recorder po kami nakamuso. Ah. Meron din po, minsan kay Kuya, pinakabit namin sa sound system. Kuya, may jack pa kayo dyan. Kaya, Do they sing? Oh, siyempre po. I-edit ko sa patong niyo po siya. So, kunyari, same day edit po. Parang kami, madalas kami gano'n. Hinahanap natin siya. Ito ba? Bakit hindi mo lahat? Opo. Hahanapin mo yung kunyari, pare, ang haba ng... Wait lang, mama. Ang haba ng sinabi. Hahanapin mo yun. Tutog na yun siya. Tapos, ang daya po namin minsan, kung may written vows po yung mag-asawa, nire-record na namin sa hotel pa lang. Mambasahin mo. Pero hindi namin ipapatong yun. Hindi namin siya ipapatong sa mismo. Pero may nadadaya kami na at least may vows kang malinaw. Ang ipapatong mo ngayon na shot doon, yung mga pampaganda mo na shot. Hindi mo ilalagay yung nagsasari. Parang narration lang. Oo, parang narration lang. Hindi doon sa nagsasari tasha. Opo, kasi hindi siya sink. Iba pa rin yung ano eh. So minsan mas maganda yung actual kasi yeah. Yeah. kailangan ba na lang sa story? Kailangan mo ba na? Hindi ba nag-feedback yun? Uh, may mga ganun po. So it's a check nyo. Or be the best para ipapakikakabit mo siya sa sound system. Kung lapel yun sir? Ay hindi po lapel. Uh, voice, uh, ano na po siya? Uh, zoom. Mas yung mga zoom. Yung zoom mismo ay kinakabit yun? Ang zoom po dito. Ngayon yung main sa kami, H1 zoom. Yung simple lang. May pang-backup kami dito, may isa kayo dito. Ah, Kasi crucial po siya. Mga apat, lima, ganun dapat ang voice recorder siya. Yung malalaki po, na zoom 2, zoom 1 ba yun, malaki siya eh. Tapos marami na siyang kabitan. Sa ida, sa ano po, sa Diabo, mag-check kayo. Tapos pwede yung kabitin po sa mga sound system. Sa sound system is? Doon yung napukunin ngayon yung file. Mas transfer nyo ngayon sa laptop. Yung lapel po yun, ah, yung ginagamit, kinakabit nyo na mismo doon sa... Usually, si lapel po ginagamit namin sa hotel. So, lagi po kami may backup. Ma'am, magbabaws kayo ah. Magbabaws kayo. Written vows. Kasi, pampaganda po ng SD nyo yan. Just in case na may mangyaring hindi maganda sa event. Na, kanyari, pa Jojo, hindi na kuha. Eh, vows. Ano po? Ano po? Na, sa weddings po hindi, pero sa film, opo. Lahat po ng film halos sa atin, locally dub. So, ang maganda po sa sounds, ito nire-record nila yan. Yung kalistis na ito, naka-record dyan. Ginagawa nila. I don't know, may nag-viral na sa Facebook nun. Yung mga gumagawa ng sound effects. So, ginagawa po lahat yun. Ang, ang, ang ganda po kasi kapag, ang ganda ng audio ng theater eh. 
Tapos sobrang rinig mo yung nagbebenta ng ano paho, <laughs> tapos yung hangin, mga ano. So ang ginagawa nila, dinadab nila lahat ultimo sound effects. So yung hawak dito, medyo masakit siya sa ulo, pero pag natapos mo siya, maganda naman. Pero lahat dab, lahat dab. Sige, bubo. Uh, question. Uh, if the parang constellation is, uh, we're going to make a Mm-hmm. It was first starting from uh, side view shot. Uh, so, it's a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a So, bit of a little bit of a little bit of a little for me, siyempre, kung turn yung magka-question, turn na. Then the rest yung nagsasalita. So nagsasalita. Don't be fooled. Okay. Uh, Walang kalit ng question. So parang nagsasalita lang. Kaya sa Apple, di ba? Yeah. Nagsasalita lang. Nagsasalita lang. Nagsasalita lang. Nagsasalita lang. Nagsasalita lang. Well, mostly for me, pag ganun, dalawa siyang chat siya lang. So it's your intention. So Pwede ka nga yan na may tumas na tayo dito. Dito pa rin. Dito pa rin sa kato. So, pag ka dito, dito po sa akin. So, sa edito ha, sa edito. So, di ba ang gagawin yung pagpapatunay mo? Nakapapay sa edito. Nakatch mo lang. So, duration siya eh. Minsan, umay na sa harap. So, huwag pa sa patents ng phone. Pero, ilalagay mo rin yung shots ng phone. So, depends yun sa flow. So, kung may storyboard, mas maganda din. Minsan, pinaklanan mo siya sa storyboard, pero storyboard is your relationship. Never siya na sa'yo. So, ayun. Ang maya, mag-usapan mo. Anything else bago mag-break? Wala na? Sige. Okay. Pero ako, break. Break mo na. Yes, sure. Break na lang na. 3.30. Okay. More of a film siya. So, Ito yung broad, hindi siya ganun din ka-specific, pero just in case, para may idea kayo, paano magbuo ng film. Kunyari, ang bubuoy na yung film is, kunyari, by bus, okay? By bus. So, <clears throat> may development, pre-production, principal photography, production, rap, post-production, distribution, okay? So, palit ba? So, development, okay? Development, start of a project varies, but generally we'll begin with development of a script. That can be an existing script, a book, a brief story outline, development. Development may also start with a, with a director or writer pitching an idea to a producer. Okay? Again, explain natin. So, bago ang magka-buy bus na film, bago lumabas si Anne Curtis dyan, bago maging buo yan, kailangan may story ka muna. So, usually, ang nangyayari sa in real life, uh, kunyari ako, writer ako, so si sir, director, uh, or sorry, producer. So, uh, si producer yung mag-finance ng gig. Okay? So, in, 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 sa ibang bansa, uh, maraming producers. Usually, kaso dito sa atin, uh, si Viva Films, sila Regal, maybe Regal Films, GMA Films, ganyan. Uh, yun lang. I think, marami pa, pero hindi ko abisado kasi ito. Pero kailangan mo ng producer, yung mga producers. <laughs> sila kasi yung, ayun, sila kasi may pera. Okay? So, pwede rin, kung may pera kang sarili mo, pwede ka mag-produce ng film. Hindi mo kailangan ng official na kahit ano, kung may pera ka, go. So, bago mga develop yan, kailangan mo ng story. So, yung iba, uh, ito uso ngayon, galing sa libro. Twilight, nag-umpisa sa ganyan, di ba? Harry Potter, libro. Uh, or an existing script. 
uh, sino may alam ng movie na The Room? Foreign, hindi siya, hindi siya sumikat. Basta yung parang siya lang lahat. Yung basta sobrang ano siya. Ito, uh, may totoong movie siya. Tapos may gumawa ng parang spoof. Si anong nagbida yung best friend. Pangalan nito. Anyways, naging Hollywood film siya. Story, may pera siya, siya lahat. Hindi siya, hindi kasi, hindi kasi siya natatanggap sa auditions bilang artista. Ginawa niya, ako nalang gagawa. Hindi <laughs> <laughs> ako gagawa ng film. Medyo weird siya. Medyo weird siya. So, pera, crew, lahat siya nagbuo. Anyways, siya rin gumawa ng script. Pinagpuyatan niya yung script. Sobrang weird yung script. Anyways, naging comedy siya. Uh, ngayon, so kailangan mo ng script. No? So, para makabuo ka ng, so may script na tayo ng bypass. Uh, ni write ni sir, for example. Uh, so, i-approve, ipapasa mo ngayon kay producer. So, si producer, iti-check mo na ito, kikita ba tayo? Anong mangyayari? Uh, okay ba? Uh, hindi ba tayo mababash? Whatever. So, going forward, kung okay na sa kanila, kung okay na sa mga producers, okay na sa mga, okay na yung director, okay na yung story, pre-production na tayo ngayon. This is the phase where would you narrow down the options of the productions, where all the planning takes place before the camera rolls and sets overall vision of the project. Pre-production also includes working out the shoot, location, and casting. Producer will now hire a line manager or a production manager to create the schedule budget for the film. Si line manager, okay, maririnig mo yan sa lahat ng production. Sila yung nag ng budget. Kumaga, di ba, may script si Sir, for example, by bus script. So, sa scene na to, ano yung mga need? Ilang baso? Saan? Anong uh, uh, sapatos? Wardrobe? Lahat. Kaya, i-breakdown nyo lang ngayon to. So, pati yung, uh, usually, pag film yung shoot, catering, naka-catering yung mga yan. Tapos, yung mga tent nila, naka-aircon yan, yung mga artista. Isipin yung tent, naka-aircon. Tapos, Uh, uh, experience, in, in my experience locally, ganun din dito uh, naka-aircon yung mga artista tapos okay, so I uh, hire na si line manager production manager, para i-schedule na kailan tayo mag-shoot, saan ano yung, may mga ocular visits pa yan, pag sinabing ocular kunyari dito yung shoot, pupuntahan muna nila to i-scout nila pwede tayo magkabit ng ganyan dito, anong bawal anong pwede, so matrabaho siya no? pre-production Usually, dito na rin pumapasok yung storyboard. Tapos yung storyboard, binibreakdown din. Pero, kanya-kanya, uh, I think ito drawing. Yung iba pa, nag-storyboard, picture. Uh, sa Hollywood ngayon, may, may kinukuha silang actor. Kunyari, si, 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 si naman sikat na actor. Sikat na actor, kukuha mo na sila ng substitute. Dine-recreate nila yung scene. Kahit sa studio lang. Pero kunyari, bahay. Basta parang, yung storyboard actual na pero iba lang ang pista tapos kunyari may mga room yan sila tapos nakapaskil yan lahat so binabalikan nila yan ngayon tama ba yung ginagawa natin tama. pero the usual di naman to nasusunod kasi si director minsan iba yung feel ng ano naiiba lahat so depende pati sa edit naiiba na yan so yan siya pre-production so Ngayon, okay na yung pre-prod, nakapagplano na yung line producer at yung producer. Production na. During this phase, it's the key to keep planning ahead of the daily shoot. The primary aim is to stick with the budget and schedule. This requires constant vigilance, communication is key between location, set office, production, company, distributors. So, yun na. Kinontak nyo na kung sino. Oh, so, ano, papalabas ba ni SM to? Papalabas ba sa Visayas to? Uh, saan tayo mag-shoot, saan yung pinaka-office, sino ma-involved. Uh, so, pag-uusapan nyo ngayon once set na si line producer at si production manager. Okay? So, next. Dito na kayo mag-start. Principal. Principal. So, once okay na lahat, This is this why the camera rolls. It's nearly always the most expensive phase of the film production due to actor, director, and the set crew salaries as well as the cost of the certain shots, props, and on-set special effects. Everything that has happened up to this point is 
to make the principal photography go as smoothly and efficiently as possible. Communication between all parties is crucial during the shoot and the production must maintain a full set of records to start to remain on, on time and on budget. So, mahirap, mahirap gumana. Okay. okay. So, pag nag-start na mag-shoot, may, nag, may isa kang department na nagmamonitor sa wardrobe, sa artista, sa makeup, whatever. May department ka rin na nagmamonitor sa finances, ano na gastos today. Um, uh, Nagsusunod ba? May department ka for storyboard nga na nasusunod ba natin sa script. May VX, VFX department ka rin kung special effects. Kasama mo yung editor kasi titignan niya kung yung shot possible ba lagi na effects. So, pwedeng this could go wrong, this could be okay kasi uh, pwedeng magkagulo, pwedeng hindi. May mga movie na, alam niyo yung uh, yung kay Brad Pitt na zombie film? Mm -hmm. So, nakatatlong pa rin ata ng director doon. Kasi, si Brad Pitt yung producer, so siya nasusunod. So, pag hindi sila nagkasundo, nagkasundo, kasi ang stereotype, o oh, ikaw director, ikaw pala lahat. Wow, film mo, ganyan, hindi. Si producer ang nasusunod kasi pera niya yun siya. Ang kikita doon, siya ang malulugi pag hindi. So, kapag hindi pumasa sa kanya, Pwede siyang mag-inaso, pwede hindi. So, in World War C, I think, nakatatlong director, tapos na ilang beses silang mag-reshoot. Kasi, eh, so ang gastos na. Malaki. Gastos na. So, ganun siya. So, ito na yung production ng shoot mo. Kung baga, kung ilang araw, ilang buwan. Usually, ngayon, nasa 3 months na ganyan. Tapos, pagkatapos na. Pagkatapos na. It's a rough na. <laughs> so, this is the period after shooting ends. It's when strike, dismantle, and set their location. Everything must be returned in good order to suppliers, and there must be a full set of records of the shoot. So, manyari sa atin, sa si ABS, sino ba? Si Viva Films, may gagawing film, kay Katniel, for example. So, kaya sinasabi dyan na, Everything must be returned in good order to suppliers. Kasi hindi naman lahat na kay Viva Films. Yung camera nirerenta lang din. Tapos yung mga ilaw nirerenta lang din. So may mga companies na pang sounds lang. Malimutan ko yung mga names. Uh, pero ganun siya. So hindi siya yung parang forget Viva Films na sa kanila na dahil. So kontakin muna nila to sounds For sounds, for camera renting, ilaw. Minsan, meron na sila. So, konti na lang yung i-relent nila o whatever. Ayan. Ayan na, ito na yung mag-ibo. Ayan. 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 So, this stage starts when principal photography ends. Ito na yung ano, zoom zoom si Provinciano. So, the one post production consists of reviewing the footage and assembling the movie. Editing. Where will they contribute? Contributions as required from visual effects, music, sound design. The picture will be now locked and delivery elements will be created. Further information on post production can be found on the later week one of the course. So, point dito ang um, real world na nangyayari. Minsan, nina-edit na. Eh, shit, kailangan nating baguhin ito. Doon nagkakaroon ng reshoot. <coughs> Kasi hindi porket may storyboard ka, hindi porket sa tingin mo, tama yung script, mag-work. So, minsan doon sa'yo nagre-reshoot, uh, yun yung mga gastos na part. Although, minsan naman, pwedeng dayain sa edit, na basta malaking powerful part to. No, ang, ang procedure nito, ewan ko sa atin, pero based na, uh, Sa ano kasi nakapag-work uh, uh, nakapag kami with APT before. Sila yung nagsushoot ng mga films nila, Big Soto, Ipulaga, sino ba ba? Basta yung mga, gan mga ganong artist, I.I., I, Marion Rivera yun. So, sila, may kanya-kanyang rooms yung editor. Tapos, minsan, pupunta yung isang supervisor, iti-check nila kung tama yung nangyayari sa film. Ganun. So, upuan yun. So, like sa shoot, ewan ko kung bakit uh, ganito yung sa shoot. 
Pero may idea ba kayo gano'ng katagal, kunyari, mag-shoot yung, kunyari, movie ng Katniel? So, usually yan, experience sa amin, full time nyo 5, uh, tapos nyo 5 ng kinabukasan. <laughs> Tapos, so, dito ganun sila kasi siguro nagtitipid or para less budget. So, yung mga artista natin, si Asi, di ba nakita yung sa video namin? Ang ganda pa niya doon. Ngayon, medyo ano na siya. Kasi, punyatan mo talaga. So, paspasan yun, lalo kunyari, example, provinsyano. Paspasan yun kasi binabato agad sa editor yung episode. Kawawa ka pag nag-ABS ka or nag nag-network ka, hindi, hindi ko sa dinag-discourage pero patayan talaga. Tapos, I know sometimes walang OT yun, yung mga editors. So, so, hindi ko alam. May sa mga kasama ko na nag-work na. So, may rap, pero I don't know, but may mga nag-stick pa rin. So, dito ganun. I don't know Hollywood, hindi ko ba nag-try. Pero, pero, ayun siya. Sa akin, thank you. Dapat, well paid ka kasi, mamatay ka sa ganun. <laughs> kaya, kaya ano lang din, di ba? Ang dahing director na matay recent, that, that si Yata, puro puso. Kasi, puyat eh. So, for me, I don't know kung culture ba siya, pero I think, pero I think pwede siyang mag-win. Kasi, ano naman siya eh, method naman eh. Ito lang yung madugo talaga. Kasi kung may schedule, uh, habulin talaga ng editor. So, minsan, um, uh, Tulad nung sa GMA, may monoblock na nakita sa Encantadja yata. <laughs> Nag-viral siya sa Facebook eh. Nasa, may monoblock sa Encantadja. So, yung mga rush na videos, eh yung mga ano mo talaga. Kaya movie takes time dapat eh. So, dito medyo rush that. So, okay. After that, kunyari na-edit na nila, dito na yung distribution. Saan na ipapalabas, sa ang sinihan. Uh, indie film ba ito? Puro sa schools lang, ganyan. So, once the film is completed, it must be distributed. This is how producers make their money back then. And considerable amount of time and energy will be invested to secure the right distribution deals for the projects. The film will go into cinema or be distributed via various platforms such as Amazon Prime and N. Sa US kasi yan. Anyways, uh, unyari, uh, indie filmmaker ka, so, misinot ka ngayon, Hindi po kahit sinuot mo yun ngayon, Tapos dapat na. ngayong year mo siya ilabas. So maraming mong pwedeng pasahan yung film mo. Pwede mong pag nagkaroon ng bagong competition, bigay mo lang basta pasok sa sa mechanics na kunyari month ng December mo natapos. Goods yun. So kunyari, pag gumawa ka ng film, hindi naman siya sayang. Baga, pag hihirapan mo, buo na siya, pasa ka lang ng pasa. Kaya yung ibang mga directors na nare-recognize or nananalo ng mga festival, yung mga film nila, 2015 pa, 16, gano'n. Kasi matagal na nilang natapos. So it doesn't mean nagagawa ka ng film ngayon, meaning this year may bibigay, this year may lalabas. Sa mainstream, gano'n. Kunyari nga, hindi eh, rin. Kasi years din yung pagitan. Uh, minsan iba na itsura ng artista pag nilabas yung film. So, ayun, ayun yung basic procedure. So, aside from that, Ah, uh, yun lang. Uh, if ever na may gusto kayong itanong or gusto malaman, tanong lang tapos try natin din try ko na mag-show in the internet just in case lang para mas may internet. May tanong ako dun sa mga background music na ah, okay. go. Go, go, go. pag in-upload sa yeah, yeah, yeah. Facebook. Yeah. Ano bang technique yung so, sa So, hindi siya technique. Uh, copyright music, yun yung mga, kunyari, may vlog ka or may video ka on Facebook tapos bakit din i-delete ng Facebook? Kasi gumamit ka ng copyright, copyrighted na music. So, pwede, kung may pera ka, composer, o kaya yung mga nag-digital music maker ngayon, uh, uh, I know many people na nakaupo lang sa laptop, kaya yung bumuo ng soundtrack uh, in one day. So, pwedeng ganun, para original. Meron din mga website na magbabayad ka monthly para may license ka. So, magbabayad ka monthly Kuha, sa vlogs nila runs, for example kami, may website kami ginagamit and uh, yun, unlimited lahat ng, 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 ng background music, pop kahit ano, dramatic ano, meron sila, so doon kami right tayo, pag promihistro sa YouTube yun, ah wala, okay ko so hindi nila yun, ipa-flag yun na copyright pero wala din yung mga mainstream ay yung uh, 
Mm-hmm. Wala, wala. Originally made lahat yun. Ngayon, kunyari, kanta ng sikat na artist, oh. paano mo siya gagamitin? Pabayaran mo sila. So, may terms yun. So, kunyari, gagamit ka ng music ni Daniel Padilla, for example. Na diretso ka sa, ano niya, sa nag, nag, nag-release ng album niya, sila kakausapin. Yung Seven Stages of Film Production, also applied din ba siya sa, for example, yun, vlog, mga gano'n, yung sa YouTube? Hindi. Ito, ito, ito yung maganda ngayon sa atin, dahil sa YouTube or Facebook videos, yung kailangan maging sobrang professional. So ito parang dahil din sa topic natin, discuss ko. Pero like, yun nga, yung vlog, you just go, just do what you want lang. Or, so, or so, something na like, like um, gagawa ko po ng sarili mong film, but, but sa YouTube mo siya i-release. Ah, siguro, yeah, kung short film, hmm. in our experience, uh, sige, try ko magpakita ng short film namin. Pero, uh, ang nangyari na sa amin, uh, mas simpli- mas sim- simplified na to, mas simple pa dito. So, ano yung story, sulat, okay? Pag-meetingan, ilang araw isushoot, di ba? Ano yung mga needs, ano yung mga bibili, magkano mga gastos, pagkain, pagkata, sino aarte. May mga gossip ang tinatawag sa mainstream uh, para sa role. Kanyari, yung mga sino gaganap na Captain America, may fake na script. O basahin mo, hindi nila alam kung ano yun. Pero may hundred people na magtatry nun kung sino magpili nila. So, sa kanyari short film mo, you have your friends, relatives. Ako, oh, kapatid ko yun, natuwa ko, di ba? <laughs> so, anyone could work. Ikaw, pwede ka. So, uh, then may cast ka na, may story ka na, may budget ka na. Let's say, oh. Ano lang muna, kanya-kanyang pagkain muna tayo. So, tipid-tipid, di ba? Tapos, um, after nun, shoot ka na. Okay? So, pag nag-shoot, isa lang camera mo. For example, yan lang dala mo. Yan lang din lens mo. Wala kang ilaw. May phone ka, may ilaw phone mo. Um, may tripod na bibili, tig pa 500. O kaya yung uh, may tripod cheap na tri- tripod. Audio. Ito kay Kuya, I think, nasa 2,000 to, I think. Ito. Kasi boya, right? Kasi hindi kayo ito thousand mo siya. Pero pag binili mo sa manufacturer, nasa one four. One four? One eight means na. Yun. Masa ganun, di ba? So, you can have like, alam ko may mga tingo one thousand na mic. Pero sobrang cheap. Medyo basag na yun. Pero for the sake of audio, di ba? Or, itadab nyo. So, bili ka ng mic na ganyan. Kakabit mo sa Mac mo or sa PC mo, laptop mo. Dab, dab mo. Pag dab, matrabaho talaga. Pero maganda yung audio mo. Diba? So, after nun, nakapag-shoot ka na, edit edit mo sa laptop. Ako yung may experience nun. Ipapasa na bukas yung film. Nagka-crash pa yung editor ko. So, oh, so, hassle. So, ganun talaga. Pero, once you have your film, for YouTube lang naman, wala kang hinahabol na ibang tao, wala kang kausap, you have your time. Diba? So, ayun lang. Kaya siya, mas simplified. So, script, yung script ba kailangan sobrang professional din din. Ano yung outline mo? Ito yung mangyayari. O ano sasabihin? Kami minsan mahilig kami ad-lib. So, ano sasabihin? Ito yung senaryo. O sige, ganyan. Ano sasabihin mo? Once perfect sa'yo, kasi ikaw yung may alam, hindi go. Good day. Tapos, proceed kayo sa next. Tapos, ano pa ba? Script? Yung cast, ka, mga kapatid mo, kamag-ana. Next, shoot. O venue. Kami hanggang ngayon, venue. Kahit prenup. Ah, uh, run and gun tawag doon, parang walang permit. So, uh, minsan pabaitan, pakiusap, o kaya minsan walang alam yung guard. No? Sa mall, minsan nakakatakas kami. Ganyan, kasi may mga mirrorless na camera na ngayon. Alam mo, digicam lang, ganun pa lang. Ayan. So, depende sa'yo. Now, if you wanted to look professional, magpe-permit ka talaga. Pero, okay na. So, venues, nakiusap ka, bahay nyo, bahay ng ibigan mo, school nyo, o kaya school mo dati. So, edit. You just need the so- software, free software will work. Music. Uh, which do you prefer nyo pa na doon? Uh, starting so, or? For starting. May nag-edit ka na ba? Uh, may edit. Ano yung nag-edit? Uh, may Vegas po. Pwede na po. Pwede. pwede na yun. I started for, Vegas. For premier mo. Premier. Pero I started Vegas. Kaso yes. dami niyang bugs kasi. Mm-hmm. So, oh my. Kami ngayon premier. Well, majority premier. Premier. Yeah. Tapos, meron din final cut. Pero mostly pang Mac. So, I prefer mm-hmm. Premiere mm-hmm. or Sony. Kung hindi na siya ganun na. I mean, parang yung crush kasi niya. Mm-hmm. So, ayun. Uh, edit mo alone. Music. Uh, 
may may search ka ng free royalty sa YouTube. Like, type mo lang free royalty sa YouTube. Ngayon, tsambahan. Ang goal mo ba is mag-earn sa YouTube? Sort of mga So, once you have the budget, konti-unti, uh, you can like yung websites na sinasabi mo. I think monthly 1,500 ang hindi na masama. Download mo lahat, di ba? So, para, pero license siya. Nakakonect yung YouTube mo dun sa website. Pero nga, ako, free, free royalty with music uh, or you know, na artist na hindi labeled sila yung mga hindi walang pangbili ng copyright kunin mo yun. so a- ano lang din basta mention mo sila pwede siya pero just you know ask permission tapos put them on your credits para lang din hindi ba susan kasi pinaghirapan din sa promotion din promotion din nila ngayon so may music ka na na-edit mo na distribute mo sa youtube sa facebook malakas ngayon facebook kasi ang facebook naka autoplay naka scroll and like ng YouTube is search mo pa. So uh, dapat meron ka lahat, no? YouTube, IG or uh, Facebook. So ayun, so you have your film na, di ba? Ang dali sa din pero mahirap pa rin. Anyway, sino yung pinasa? So ayun. Yung mga sounds na kanyari or Diba? Hero yun. Meron yeah. din ba siyang kami? Yeah, meron din sa YouTube na... Hindi, I mean, marami sa YouTube na walang kami. Marami, marami walang kami rin sa YouTube. Sa ano yung website? Just type yung ano lang, suspend sound effect. Ito, try natin. Hero yun. Basta free. Basta free horror sound effect. Yung perfect tags naman, yung mga sound effect na suntok ng kamay, ganun. Free lang yun. Pero yung mga music... Hindi naman yun. Hindi naman yun. <laughs> ang mga malalala, sikat na artist. Yan, yeah, Justin Bieber, pinawa mo yun. Didelete yung video, pero that one. Sir, so, pag yung ganun yung mga nagpapa, yung membership, kahit ilang beses mong gamitin yung yung oh, music. Kahit ilang beses? Automatic na yun. Alam mo nga parang registered na. Basta you using the same email, it wouldn't matter na. Ah, sa pag bumili na po ba kayo nito? Oh, Alam ba, bumili ka na yeah. license. Mm-hmm. Kasi pag binownload nyo po yun, may, may audio file, tapos may file ka yung PDF. So pag may nagin ako ba, pwede may present na sa pinagawa. Ito, meron nyo. Hindi po rin may complicated. Hindi po rin may audio. Tapos mas mga yung Tapos, hindi pa rin po yung website sa isang. Ibang websites, hindi mo ikonnect yung YouTube mo. Ngayon, uh, iba websites, pagka-download mo ng audio, may document. So, yung may document na kasama, sa yun ay. So, pwede mo siyang i-present. Minsan may sasabihin sila, oh, bali ito for this year na yun. So, hindi rin siya yung parang... Sige, sige, pag pag ginagawa sa portal period of time, kailangan 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 Anytime mayroon ko sila lang sa demo. So kahit luma na yung video mo, blah blah blah, okay na. Ngayon, meron din, ang pakasal na. Pabayaran mo, bibili mo, may document for example, for a certain time span. So pag ginamit mo, for example, this year, kahit 10 years ago pa yung video, okay na yun. Pero kunyari, yung music, gagamitin mo after 10 years. Meron na sa Vegas. So, and 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 so, Oh, hindi siya pwedeng i-monetize. Hindi siya i-monetize. Pero I use mayroong logo ng business. So, would it mean na... Mayroon. Hindi. Wala naman pwede ko sulpan. Ha? Kasi matagal na yun. Hindi naman kung gamit ka po siya. Hindi naman siya. Kahit na... Kahit na si Justin Bieber yung gamitin mo. Sisitayin ka lang. Ang pinaka-worst na pwedeng mangyari sa'yo. Mawala ka ng Facebook. 
or the beach. Sa bansa, no? Sa habulin ka for copyright? Habulin for copyright, hindi na kapina. Sobrang, sobrang, sobrang siguro. Pero siguro ginamit mo sa vlogs yung music. <laughs> Pero like yung, yung hindi mo lang binili. Ala, ano lang, pwede ka lang mag-ban. Gawa kang bagong Facebook. Kaso mahirap din. Mahirap siya. Minsan yung email mo detected na hindi ka na makakagawa ng bagong. Question pa po? Ano po kayo na? Hello? Ay, paano nila ako convert sa film yan? Alin? Yan, ito pa. This one? Ah, sa mismong cinema na siya. So, I mean, paano may film? That I don't know. Pero ngayon kasi, sa alam, nung nagpalabas kami sa parang cinema, digital. Parang kinokon, may pang convert pa sila, pero sa computer na rin. So kasi, I think hanggang ngayon, may ganito pa rin. Sa SM, alam ko, lumaba. Kasi po yung mga distributions, may mga distributions po. Marvel, ano, may, ano. Diba? Alam ko, hanggang ngayon, ganyan eh, pag Marvel. Paano nagiging from digital to ganyan? Hindi ko alam. Pero, from yung digital, alam ko. Ano lang, do USB lang yun. Tapos, po, convert lang. Yung sa kanina, yung tracking. Anong magandang, Uh, fly cam po. Steady cam. So, yun sinasabi kong may timbangan. Manual lahat. Wala siyang battery. Wala siyang battery. Para siya yung manual na gimbal. Na gimbal na dito. Ano na? May talagang sa YouTube. Di ba yung mga ganun? Tapos automatic. Yung steady cam yun yung manual. So, itimbangin mo pa. Matagal. Yung camera mo. Yung balance. Eh, ganun. Pag hinawa mo ngayon, hindi ba? Gumagalaw siya. Parang yung galaw sa tracking na medyo gumagalaw. Pero hindi siya yung sobrang smooth pa din. Pero mas smooth na siya compared na bago yung kamay. Hindi ka ba, sir? Namahawa ka na. Nag-start kami doon, pero kami puro gimbal na. Gimbal. Tapos, um, another technique, kung gusto nyo na, kunyari, vlog lang, tapos gusto nyo na ng, ng daya, um, ng tracking, yung strap ng camera, ilagay nyo dito, batak nyo gano'n. Tapos galaw na kayo ng mabagal. So, yung strap ng camera, <coughs> So, ito. Effective. Yes po. Ayan. Ibatak nyo lang siya na ganyan. So, hindi siya ganun ka. Eh, ganun. Pero kaysa naman hawak mo lang. Sige, so, yung mga gawa ng parang nakakatakot. Palapit? That would work. Mabagal lang naman pag ganun eh. Parang seal niya, nakakatakot. So, parang pabagal lang na napasok mo lang. Hindi siya applicable kung tatakbuhan na. Pero kung mabagal lang, ang ganun mo. Saan mo ang magpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagpagp
Ah, uh, blah, 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 blah. Pasok sa narration. So, tutuloy niya. Anong next natin kailangan gawin? Kasama na niya yung friend niya na kinausap niya. Tapos, ang shot lang nung narration, ako po siya, still lang, nakatripad lang. Okay? So, tapos, ang next nun, uh, ano yung mga need natin for the front house? So, bibili tayo sa mall, for example. So, nagsasalita pa rin sila, may shot na no? bumibili sa mall, isa-isa, ganun. So, uh, ito muna yung ano ha, ito muna yung final output ha. And then, uh, anong reveal? So, narration, abili na tayo. So, wait guys, you already have whatever you want, blah, blah, blah. So, let's set up the house. Alis na sila ngayon sa ubuwan. Nandun na sila sa house, dala na nila lahat. Bubuhin na nila ngayon. So, time-lapse, montage, mga close-up, close-up. Ngayon, yung reveal, parang uh, nasa labas siya ng bahay. Okay guys, so we're outside the house right now and we're waiting for my mom to come home. Pagdating ng mom niya, yun yung reveal ng pinaka-sense ng vlog. Ba't kaya ng frat house? Para makita yung reaction ng mom ko. Eh, happy na yung mom niya. So, dun na yung, dun na yung content. So, ang saya, nagulat yung mom niya. Ang naging twist dun, nakijoin sa party yung mom niya. So, ang saya, yun yung pinaka-end. So, ganun lang. Parang ang, ang, ang shooting nun, sulat mo yung narration, ay uh, ibuuin mo sa buong shot yun kahit na magkamali magkamali ka you can trim down sa edit ayusin mo so ito yung mangyayari ngayon bla 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 tapos okay ano yung mga sinabi ko na gusto kong ipakita nangyari bumili kami ng sa mall so shoot after mo magnare cut mo na yun shoot ka ngayon sa mall bili kayo ng ano kailangan yung bili after nun shoot kayo ulit na uh, kaibigan mo so medyo matrabaho siya but it will work kung uh, uh, susulat mo siya Ganun talaga. Kasi, yung raw vlog na buhay mo, impromptu lahat. So, mahirap kung ah, ano ka sa impromptu. Parang, siyempre, okay siya kung raw. Pero like you said, gusto mo yung parang, paano pag hindi lang yung yung procedure is hawak mo yung kamay na, hi guys, blah blah, ang boring, di ba? Hmm. So, para mas hindi maging boring, find something na pwede mong gawa ng content, then, make up, make something out of it. Sa style, anything would do sa vlog. For me. Kasi, Vlog is more of, ano eh, general kasi siya eh. Para siyang article. So, you can say anything you want. You can share anything you want. So, ikaw bahala. Have a niche lang. Saan ka magpo-focus? Ako, ako yung YouTube na binibuild at Instagram na binibuild ko ngayon, travel. So, I'm more focused with travel. Hindi ako tatalo ng, ay, bumili ako ng PS4. Ay, bumili ako ng ganito. So, basta travel. Ngayon, paano ako gagawa ng content mo? Uh, you have to bring value sa akin ha? so you have to bring value ano yung value sa audience na pwede nang makuha okay whenever I leave or go out I'll, I'll give them information magkano dito paano pumunta dito paano yan aside from the cinematic shots na entertain ka na may information ka na so sa life mo ano yung pwede mo gawin so yun yung figure out mo so on your own daily basis ano yung pwede kong gawin kung raw life vlog mo lang yan na may interesting sa audience any value So, medyo mahirap. Pero, once you figure it out, doon ka magiging unique. Wait lang po. So, si Kong, familiar? Hmm. Ah, Hello. Si Kong kasi nagkaroon siya ng, actually si Kong nag-subscribe pa sa amin yung dad. Tapos, nagginawa namin ng vlog na nag-subscribe si Kong, nags- tapos hindi na inag-subscribe na rin ako. <laughs> tapos, hindi pa siya masyadong sikat doon. Pero, wala siya siyang pake naman. Siya naman, wala ang pake naman. Toko, ang pangit ng kulay, ang kwenta yung siya. Pero may editor na siya ngayon. Pero, ayun, si Rance, uh, in our, yung sa shoot namin ngayon, hindi pa rin kami ganito ka production kumilo. Pero siya, sobrang precise niya. Anong mangyayari? O, ano ngayon kung gusto nila? Ganun kami sa kumusap. Parang, sige, challenge to. Bukang kalokohan, pero ano yung moral na makukuha ng audience. So, bubuhin namin ngayon yun. So, more of, ngayon naman, mas may set, 5 minutes to 8 minutes, mas masolid. Dati kasi mas mahaba sa YouTube na. So, compare lang sa 5 to 8 minutes vlogs. Tapos, ano ko exaggerate lang yung mga... Dati sila puro ganun, nung wala sa mga. Tapos parang sinagest ko, i-simplify. Pag-minute kasi sila. Kasi sila lang nakita ko kasi sa mga. Kasi, doon nag-earn ng mas na yan. Sa YouTube. So, sa ads. Parang lagi ko siya siyang binibigyan. Lagi ko siya siyang binibigyan. Lagi ko siya siyang binibigyan. Dahil hindi pa tayo maabot ng 10 minutes, dadagdagan namin. Ano lang po siya parang siya siyang binibigyan? Yung isang atake pwede, Jamil. 
Yeah. It's just an image. Sobrang yeah. negative, right? Yeah. But still, it's marketing. So, yun yung image nila, yun yung content nila. So, ayun. <laughs> Kasi na will is yeah, no, yeah, 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 yeah. no, I I I I watch Will's vlogs since the start. From the start. I mean, two GoPro siya tas yung headset niya may targets. I know. So, ganun siya. Tayo namin si Will many times sobrang bait. Pero yun more of proche. Gagawin niya, kunya rin nung nag YouTube fan fest kami. Shoot nila na, shoot nila lahat. Yung grupo niya, sila Haley, shoot nila lahat. Tapos nag-i-edit na rin sila doon. Ganun, parang on the spot. Ako, for me, hindi siya work, 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 work kong workflow. Kawawa ka. Pero sobrang yun ang impromptu talaga. Impromptu talaga siya. Ano to, ganyan, minsan out of nowhere. Ang, ang style nila, shoot nila the whole day kung ano nangyari. Pag upo nila sa edit, doon nila isipin. Ano yung quality and shoot nila? Ganun sila. Pag yung title nila sila. Ang ating baby, hindi siya makakuha ng editor kasi iniisip niya. Parang dapat ka-level ng utak niya yung... Yun yung struggle namin ngayon. Kasi si Rance sobrang ano rin niya. Siya kasi si Niana kasi, kuya na doon, gano'n oh, naman yun. Pero siya kasi yung parang utak, so doon kami bumabagal. Kasi kailangan gusto rin niya eh. YouTube mo yan eh, kahit na may production ka. So for me, if you're gonna make vlogs, kung ikaw lang, much better. Yung video pa na nag-ano sila, yung sumayaw siya ng mga kanyang... Sumayaw siya ng mga kanyang... Yung kay Niana, yung may banda na sumayaw siya ng... Idea ni Rance yun. Galing mo. Sobra. Brat, niya na Guerrero yan. Sige po. Yan. Yeah. Chasing Sings. Chasing Sings. Hello. Chasing Sings. Depende po sa feel na gusto niya. Kunyari, kung sa forest tumatakbo, mas maganda ba ayaw. Hindi po. It's either nakabilis. Or nakabili mo na na ayos mo siya. Or pwede rin po yung game pala na kung ano ito na hindi gumagalagin na Yeah, yun yun yun. Yung past 12 vlogs nila kami yun. Yung resets. So, Sorry. So since we were talking about the blind tanin, actually, we were talking about the blind tanin. Because we were talking about the blind tanin. How do you think it's going to be? Because there was the same thing that I've been asking myself. There's a sequence to it. Because I was going to be disappointed when I was going to be able to do it. Do you want to be able to do it? Do you want to be able to do it? Do you want to be able to do it? Do you want to be able to do it? So, ako po, um, nag-SDD ako. So, uh, nangyayari sa amin is shoot ka sa preparation ng hotel hanggang sa matapos ng reception. Pero ang coverage lang ng same day edit is hanggang sa first dance ng uh, couple. So, uh, by that time, ako, ang ako ang rule ko sa sarili ko, dinner, dapat tapos na. That counting policy nga ng pagdibig dinner na, dapat tapos na. It's either dapat tapos na or patapos na. Tapos, ang ginagawa ko po sa edit ko, sa workflow ko, i-edit ko muna ng sunod-sunod. Okay? Tapos, pag, ay, pag ano ko na, uh, this part, doon nakakatulong yung vows na nakarecord pa lang sa hotel na. Kasi may guide ka na, pwede mo na ipakumpisa yung vows na naririnig na nila yung parang yung, yung dalawang mag-asawa, yung mag-asawa, hindi nagpapasok ko na ng mga shots ng church, ng reception. So, ano, paano mo gagawin yung anong dapat na flow? For me po, um, as much as you can build a story within the couple, much better. Pero ang real, realidad po, hindi lahat ng mag-asawa makakapag-contribute. Tsaka, wala kayo na bahala. Puro ganun. So, ikaw na bahala. Paano yan? So, ang, ang ginagawa namin, dinadaan namin sa posings talaga. Yung mga ningon-ningon, tapos mga yakap-yakap. Tapos, sinasabi na lang namin, gumawa kayo ng vows. Dapat intimate yung vows. Doon namin dadayain. So, kung walang naman yung 
wala silang content na may bigay sa iyo at least may vows ka na pwedeng laro paglaruan lagi mo sa umpisa chapchapin mo lagi mo sa paglaluan para paggagano ng ganun mo yung vows ng lalaki vows ng babae or within the video merong may sinisinig na vows but related, na related sa mga nangyari yeah. so kunyari pagyakap mo o oh, ganyan ganyan so pagyakap okay yeah, yeah. nagyakap sila sa reception lagi ko yun siya so ganun siya more of experimental pa rin po kasi siya wala pong perfect na wala pong dapat na SDE wala yung mga wala pong same day edit same day edit. wala pong dapat na flow ang video ng kasal so nasa creative video ilang ano siya minutes talaga well yung iba 8 minutes sobrang haba diba so, yung, yung mga 8 minutes po na ganun doon na natulog sa resort yung ano yung uh, team so may duelo sila so yung kami usually 5 3 to 5 minutes 3 minutes pag debut 5 minutes to 8 minutes pag kasal. In yung ibigay niya sa... Ay, within the day po nila mapapanood yun. Tapos... Oh, eh, yun yung pinaka-kasal din nila. Uh, meron pong video coverage na kasama na yung hindi nasama sa SD. 3 to 5 minutes din po yun. May music din. Tapos may full coverage yun yung 30 minutes to 40 minutes. Uh, yun yung rock na kababad lang yung camera. Sobrang boring. Parang makita lang nila. Ah, oh, wala rin mga scenes na ano yun. Ah, oh, wala po. Parang more of ano lang talaga siya. Siyempre, ang, ang, laman, ang coverage ka talaga, tapos pagagandahin mo lang talaga. Yung ibang gumagawa ng story, may flow din. Anong story? Ay, yung yung 30 minutes na yun. Ah, wala po. Roche, so kung ano po yung nangyari lang, nakababad lang yung camera. Kahit isang position lang yung camera. Rock, traditional full coverage po. Ah, Wala na po dapat nagagano'n, pero hindi ba gusto sa'yo. Kasi yung mga message, yung mga message ng magulang, binibigay niya rin yan. Binibigay po namin. Tapos, uh, yung raw files, hindi. Yung lahat, hindi. Yun hindi. For editing. Same, same protocols kaya natin po kanila. How does it work naman if, or ano ba, ganyan seminars or Christmas parties? Kung ganyan po. Paano mo gagawa ng story? Opo. So, well, sobrang hirap nun, kasi ngayon, dami na rin namin sinushoot na ganyan. Paano nga pag seminar? So, ang or, ginagawa na... Christmas parties na yung Okay, so seminar, for example, muna. Kukunin namin yung opening tsaka closing nung event. Doon kami kukuha ng content sa sinabi nung... Kung walang content to talaga, kung walang plano yung client mo, doon kami kukuha ng substance sa sinabi nung opening tsaka nung closing. Okay, so 30, 30 years na tayong na magkakasama with this company, blah, blah, blah. Something intimate. So, malas mo pag wala. May ganun eh. Hi guys, so enjoy the night. So, wala kang kuha. So, ngayon, pag wala, kuha ka ngayon ng guest. So, ano pong masasabi nyo sa event? So, ano pong masasabi nyo sa event? So, ano pong gusto nyo isabihin sa mga boss nyo? So, ano pong ganun? Doon yung panglaman mo. Kasi, for me, if you're gonna watch the same day edit na music lang, ang boring. Kahit gano'n ko ganda yan. Kapag may content sa tao na nagsalita, may nakita ang nagsalita, nag-contribute, iba yung feeling. Tsaka yung mga nanonood, makikita nila yung sarili nila doon na nakapag-contribute sila. So, seminar, kunyari ako, yung today, kunyari tatlo kaming speaker, kunin niyo yung pinaka-valuable na part, yun yung sama nyo sa same day edit. Tapos, daanin niyo sa, uh, minsan, worst case, mampawa naman kayo! <laughs> Masaya po tayo dito. Ano tayo magagawa eh. Kasi kung, <laughs> kung boring, boring din yung output mo. So, scripted, yes. Pero, uh, ganun talaga eh. You have to push the subject to do something. Parang film pa din. You have to tell the subject anong gagawin. Though, yung candid moments, sobrang usual naman siya. Kaso sa mga kasal. Pero what if, ganito, lahat na agad. <laughs> Mom, smile ka naman. Pam, smile ka nga. Bulungan mo lang. Tapos mo kita. Smile naman yan eh. So, depende sa... <laughs> sa nangyayari. Ito ang hirap na ito. Like, wala. Wala naman nangyayari. Sometimes, yung mga candid moments. Tapos, edit mo na sa music. What? 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 Pwede mga wala. Pwede po yung ganun sa mga. Paano po? Yeah. Kung candid moments lang din? Ah, candid moments. Diba? Na talk po. Tapos, gagawa nyo ng funny music. Ganun lang po. Pwede so, din. Pwede din. Kasi makikita siya eh. Hmm. Makikita siya sa video. <laughs> wala na. Okay. Okay na? Wala na po magtatanong. Okay. Sige. So, ayun lang.
So, anyways, before we end, for those who have a blog or mag start up sa YouTube or one film, um, ba, mag start po kayo. Kasi, uh, sobrang swerte natin na we have, we can do something for free na may cellphone tayo, we can do uh, anything. Tapos wala pong bawal, bawal yung gantong content, bawal yung... So, diba, habang free, habang walang bayad si YouTube, si Facebook, upload lang. Kasi, creativity mo yung talent mo yung sayo. So, anything that you want to share, whether film or kahit ano, push nyo kasi ito yung generation na internet lang kailangan mo. So, ayun lang. Uh, medyo broad, broad kasi yung topic. So, yun nga, kung may tanong kayo, uh, baka may gusto pa magtanong, and if wala na, chat nyo na lang sa Facebook. Pwede. Kung gusto nyo i-add yung Facebook, ano lang, Drago. Ano? Maliit eh. Ayan. 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 Ay